Chị em hiệp ý là mình sẽ dâng lời cầu nguyện Để Chúa chúng con dâng lời cảm tạ Ngài Vì Chúa đã ở cùng chúng con trong một ngày sa bát tháng hôm nay Được mọi sự bình an Và buổi sáng hôm nay chúng con cũng có một cuộc họp Với những anh chị em khác của chúng con Ở trên các quốc gia khác Xin Chúa Ngài cũng ở cùng chúng con Để chúng con sẽ có một buổi thảo luận Và giao lưu học hỏi lời của Chúa À, được à, đầy ơn phước của ngài và xin Chúa ngài cũng dạy dỗ chúng con ở trong lời của Chúa để học cho chúng con được à, đứng vững ở trong ơn phước à, trong niềm tin của chúng con mà chúng con đã đặt ở trong cái nền tảng này và xin ngài cũng ở cùng trên ông Theodore để ông có thể à, dạy dỗ chúng con à, qua lời của ngài và xin thánh linh của ngài đồng hành với mỗi một người trong chúng con ở tại nơi này à, chúng con cảm tạ Chúa nhiều lắm chúng con cầu nguyện hết những điều này ở trong danh Đức Chúa Giêsu Christ Amen. Amen. So thank you. Yeah. I want to to welcome everyone. Uh, ông muốn chào mừng tất cả các anh chị em. And wish you a happy and blessed Sabbath. Và chúc anh chị em sao bác vui vẻ. Anh chị em có thể gửi lời chào mừng lại ha. Now, to me this is a real privilege to be able to share with you uh, the things that God has been showing us. Uh, đây là cái uh, đây là điều mà Chúa đã ban cho chúng ta để Sorry, sorry, can you say that again? Uh, I can't okay. It's a privilege to share share the things with with you that God has been showing. Ah, uh, yeah, yeah. Uh, ông nói là đây là cái đặc ân mà Chúa ban cho ông để có thể chia sẻ những cái điều này với anh chị em chúng ta sáng hôm nay. Yeah. And uh, I'm here to answer questions. Uh, ông sẽ trả lời những câu hỏi. And and Hong has given me six questions to answer. À, mà mình đã gửi những cái câu hỏi đó cho ông đó, câu hỏi của anh chị em hỏi mình đó, mình gửi qua cho ông. So so I will go through those those questions. Và ông sẽ đi uh, lần lượt qua các câu hỏi này. Now the first question. À, câu uh, hỏi đầu tiên. It says, uh, and do you have the questions there, Hong? Uh, no, I just got a question in English. Okay. Because I, I, yeah. I, I collect uh, all the question from yeah. the, yeah, from the, and then I translate it into English and then send okay. it to you. So, so I will, uh, I will, I'll read the questions and you'll translate. Okay. Yeah. So, um, the question it says, we disapprove time setting. Yeah. Uh, cái câu hỏi đầu tiên ở đây, đó là chúng ta phủ nhận cái việc là, uh, Time setting tức là cái mình thiết lập thời gian á chị em chúng ta uh, phủ nhận cái việc chúng ta thiết lập thiết lập thời gian. Yeah. Um, but there is no time prophecy after 1844, according Nhưng, to Alan yeah. White. Yeah. Và chúng ta biết là rằng là bà White nói rằng là không còn cái thời kỳ tiên tri nào sau năm 1844 hết. Yeah. So the question is. Và cái câu hỏi đó là. Why why do we set time? 1989, 9/11, November 9 as our waymarks. Yeah. Vậy thì tại sao chúng ta lại thiết lập những cái mốc thời gian ví dụ như năm 1989, uh, sự kiện 911 và ngày 9 tháng 11 năm 2019 vừa rồi hoặc là các biểu đồ 77 vân vân, chúng ta lại thiết lập những cái đó. Well, we did not choose to time set. À, chúng ta không có chọn là chúng ta thiết lập thời gian. Chúng ta không có làm cái điều đó, anh chị em. Chúng ta có thiết lập thời gian. Yeah. Uh, Jeff Pippinger, myself, uh, we we are against time setting, and have been for a long time. Uh, you you mean that uh, we like Jeff- have been. Tom said it for a long time. No, we're, we've been against it. Uh, we're against it. We're disapproved of it, right? Yeah. Uh, 
mình mình là mình không có chúng ta không có thiết lập cái uh, thời gian ha trong phong trào chúng ta trước tới giờ chúng ta không có công nhận cái điều này chúng ta không có công nhận nữa. I I experienced friends um, back in the 1980s who were time setting. À, ông biết có một cái người bạn ông vào là, uh, năm 1989 á, là ở trong cái nhóm này cái time setting này, tức là thiết lập thời gian cái nhóm này. And, and I've always opposed time setting. Và ông lúc nào ông cũng uh, không có đồng tình với cái điều này hết. Now, time existed in our lines. Thời gian nó 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 có nó, nó, nó tồn tại ở trong các cái hàng của chúng ta, tức là trong các hàng chúng ta nó có những cái thời điểm. We recognized it. Và chúng ta công nhận nó. But we didn't know why. Nhưng mà chúng ta không biết tại sao. Why why did we have time? in our lines. Tại sao chúng ta lại có cái thời gian ở trong các cái hàng của chúng ta? One one thing we noticed. À, chỉ có một một điều chúng ta có thể biết được. Is that the Millerites had time. Đó là phong trào Miller cũng có cái thời gian ở trong cái hàng của cái phong trào này. And we were repeating history. Và chúng ta đang lặp lại uh, lịch sử mà thôi. The way marks in Millerite history were những cái mốc, những cái cột mốc ở trong cái thời điểm của phong trào William Miller. Even before we we set any dates. À, nếu mà chúng ta có thiết lập bất cứ một cái ngày nào đó. We found that Samuel Snow's letters. Thì chúng ta nhìn qua những cái uh, bức thư của Seven Snow letters. His his letters gave us time. Trong, trong cái bức thư của ông William Miller đó, thì ông cung cấp cho chúng ta các cái thời thời điểm. And we experienced the time of Samuel Snow's letters. Và chúng ta có được cái trải nghiệm về cái thời điểm ở trong cái các cái bức thư của ông Samuel Snow. Now I'm going to write on the whiteboard. Hong sẽ viết lên trên bảng. And and Hong Hong is going to draw what I'm drawing. So uh, he has... mình sẽ vẽ lại cái biểu đồ mà ông sau này ông vẽ lên trên bảng và mình sẽ viết bằng tiếng Việt anh chị em. Chỗ nào mà em nghe được em cứ dịch đi nha nhung. <coughs> so make make sure people set there so that they're looking at your whiteboard, not mine. So we have seventeen ninety eight. Um, Hung, can you have people turn off their microphones? Sorry? Can you have people turn off their microphones? Okay. Đó, anh bên anh chị em nào mà mình gây tiếng ồn đó, mình có thể tắt tiếng đi ha. Để nó khỏi ảnh hưởng tới cái lớp học. Cái nào mình muốn phát biểu thì mở tiếng ra, còn không thì mình tắt tiếng đi nha anh chị em. Ok. So we have this as the time of the end in 1798. And that's the arrival of the first angel's message. And then <laughs> April 19th, 1844, is the arrival of the second angel. And October 22 is the arrival of the third angel. Số 1, số 2, số 3 là sứ địa bàn thiên sứ nha anh chị em.
Ellen White, she says that the third angel arrives and it continues. À, bà qua nói rằng là sứ điệp của vị thiên sứ thứ ba đó đến để mà tiếp tục sứ điệp vị thiên sứ thứ ba sẽ đến để mà tiếp tục cái 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 nền tảng thứ trước à. uh, wait, wait wait just wait a second nào được nhưng em có thể dịch cái 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 này được không để anh biết cho dễ ok ok rồi okay. vậy em dịch giùm anh nhé uh, I I have a sister translate from for me in order for me in order to write out this easily for me in order to write that on the board. Oh yeah. Okay, keep going on. Um, so the third angel is proclaimed and we're under the proclamation, the message of the third angel. Với những người mà tham gia vào cái chương trình uh, program là diễn hùng về cho cái uh, sứ điệp thứ ba thiên sứ á. Okay. Nó sẽ tiếp diễn ha, sẽ điệp thứ sứ, xin sứ thứ ba sẽ tiếp diễn. And Ellen White says that the angel of Revelation 18. Bà Elaine White nói là cái sứ điệp thiên sứ thứ ba ở trong sách Khải Huyền đoạn 18. And when the angel of Revelation 18 comes down. Khi mà vị thiên sứ thứ ba mà ở trong Khải Huyền um, xuống á It's the Sunday law. Là sứ điệp uh, Sunday law. So Ellen White sees this angel and this is the second angel. Bà Ellen, bà Ellen G. White nói khi mà nhìn thấy cái sứ cái sứ điệp này là là vị thiên sứ thứ hai. The second angel is Babylon has fallen. Bà nói là Babylon đã sụp đổ rồi. Thế sinh vị um, thiên sứ thứ hai. In Revelation 18, that message is repeated. Khải huyền đoạn 18 cũng uh, uh, lặp lại cái sứ, uh, sứ điệp thiên sứ thứ hai là Babylon đã sụp đổ rồi. But Ellen White says that the messages of the parable of the ten virgins. Ellen Chiwa nói về cái sứ điệp mà 10 vị thiên sứ. Nữ đồng tinh. So the message of the parable of the ten virgins will be repeated to the very letter. Về cái 10 người nữ đồng trên này sẽ được lặp lại một lần nữa. So what happened here has to happen again. Những cái gì mà nó đã xảy ra trong um, 1 2 3 ngày tuần sẽ tiếp tục xảy ra ở bây giờ. Now she also says you can't have a third without a first and a second. Lên trên Y nói là mình không thể nào mà không có cái sứ điệp thứ ba mà không có số 1 và số 2. Là buộc mọi thứ số 1, số 2, số 3 phải được lặp lại. So if the second angel arrives here, xin sứ thứ hai đến ở đây. Sau cái số 2, ơ, trước số 2 là phải có số 1, vị tiên số thứ nhất được lặp lại anh Hùng. Năm 1989. And that's 1989. Ellen White says when the second angel arrives from Revelation 18, the message will swell into a loud cry. Into loud cry. Okay. Uh, Bà Hoa bà nói là khi mà cái sứ điệp này đó nó được uh, phát ra ở cái um, khải huyền đồng 18 này đó khi mà nó bùng phát ra đó thì nó chính là cái thời điểm của uh, la cry tức là tiếng kêu uh, tiếng kêu lớn ha. This is the empowerment of the third angel Và đây là cái um, lúc mà cái sứ điệp thứ ba được truyền sức mạnh So the third angel is empowered. 
Sứ địa vị thiên sứ thứ ba sẽ được trao quyền. Now this history here, we have understood it only for. Chuck, sorry, can you have only a partial understanding of this? À, chúng ta chỉ hiểu cái điều này từng phần mà thôi. Chúng ta chỉ được hiểu nó từng phần mà thôi. So we we understood in Millerite history there is two waymarks called midnight and the midnight cry. Chúng ta biết là chúng ta biết rằng trong thời kỳ của William Miller đó nó có hai cái cột mốc là cột mốc lúc nửa đêm và tiếng kêu lúc nửa đêm ha midnight midnight cry. Ellen White compares the loud cry to the midnight cry. Bà Ellen G. White bà so sánh giữa cái tiếng kêu lớn với lại cái tiếng kêu lúc nửa đêm và tiếng kêu giữa đêm. Because in this message, this is the message of the second angel. Bởi vì đây là cái sự kết điệp từ của vị thiên sứ thứ hai. Babylon is fallen is fallen. Nói rằng là Babylon đã sụp đổ rồi. But it's also behold the bridegroom cometh. Và nó cũng là hãy coi chừng lại là uh, chàng đã đã đến. Số đẹp chàng đã đến. <cười> so the bridegroom Christ is going to come. Go ye out to meet him. Go ye out to meet him. Uh, uh, tức là chàng rể số điệp đó là chàng kia chàng rể đến hãy đi ra để 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 đón người yeah. so this message is here Babylon is fallen is fallen she compares these two the midnight cry and the loud cry bà bà quay bà so sánh cái số điệp uh, ổng lặp lại thôi cái bà quay so sánh cái số điệp thứ hai này nè là cái tiếng kêu lớn đó để ông lặp lại nó sẽ lặp lại cái giai đoạn của sứ điệp vị thiên sứ thứ hai là tiếng kêu lúc nửa đêm và sứ điệp lúc nửa đêm ha, của trong thời của William Miller đó. Anh chị em mà không hiểu cái chỗ nào đó thì hỏi liền ha, mình sẽ mình hỏi liền để mình, mình biết. Nha. À, anh nhiều người tức là khi mà nói đến cái, cái sứ điệp hiện nay có nghĩa là nói đến cái 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 sự phân rẽ đó hả? Um, there, there's a question. Um, when we talked about midnight uh, message, is that the separation message? Is it the message of separation? Well, it's it, it is. Đúng rồi á, nó là như vậy. But it's 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 an invitation as well. Nó cũng là lời mời nữa. Lời kêu gọi. Nó là kêu gọi. Not, not everybody heeds the invitation. Not everybody accepts it. À, và khi lời mời này được đưa ra thì không phải ai cũng đón nhận. Yeah. Now, I, I went to draw the line underneath here. So à, muốn vẽ một cái uh, biểu đồ ở dưới nữa. So, 1989 is the time of the end. Năm 1989 là một thời điểm mà kết thúc cuối cùng. Jeff Kippinger that we're repeating Millerite history. Ông Jeff Kippinger nó ông cũng lặp lại cái um, cái sứ điệp cái lời của ông nào ta của ông Miller. Uh, ông uh, ông Jeff Kippinger ông lặp lại sứ điệp của ông Miller. Ông okay, Miller. But Jeff is looking for the Sunday law. Ông Jeff thì đang hướng về cái um, cái sân đây lo được ban hành. Tức là ông cái số điệp của ông là ông nghiên cứu cái đó thôi, cái việc mà đóng cửa điện đó. sân đây lo là cái số điệp đóng cửa điện. His line used to look like this. Time of the end. Sunday law.
the uh, elder the close of probation that is the final close of probation yeah so this okay. is his message in 1993 and, and 1996 so he doesn't have he doesn't have Millerite history understood prior to 9-11. Who, the, the uh, Jeff Peppinter? Is that, you said that the Jeff uh, Peppinter doesn't understand of the, uh, yeah. the He doesn't understand before 9-11. Oh, okay. He doesn't understand, he doesn't know about 9-11. Ông, 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 ông Jeff thì ông cũng nói là ông cũng không hiểu được cho đến năm 1000, à, đến cái uh, tháng sự kiện, sự kiện, sự kiện kiến một một. So for him, this is the first, this is the second. Ông ấy cũng hiểu được từ năm 1989 đến sân đây lo là thời kỳ thứ nhất. Or Và even tiếp... this way, first angel, second angel. That's how he understood it. He knew that we were repeating history. Ông ấy biết được rằng là nó sẽ những cái sứ điệp này sẽ lặp lại một lần nữa. But he didn't understand this history. Mà ông ấy cũng không hiểu được cái sứ điệp ở phía trên cái cột ở phía trên từ năm 1798. He doesn't have midnight. Ông ta không có xác định được sứ điệp midnight, sứ điệp nút nửa đêm ha, ông không hiểu. Doesn't have the midnight cry. Ông cũng hiểu sứ điệp midnight cry luôn, không hiểu sứ điệp tiếng kêu lúc nửa đêm luôn. And even here in Millerite history, he doesn't understand the first day of the first month. He doesn't know about April 19. Uh, ở trong cái thời điểm của William, William Miller đó, ông cũng không hiểu được cái thời điểm của ngày uh, ngày mùng 1 ở tháng 1, à, ngày 1 tháng Giêng à, ngày 1 tháng Giêng ở trong thời điểm của William Miller là ngày 19 tháng 4 đó. anh chị em hiểu ý cho đó không? anh chị em biết là ngày mùng 1 tháng Giêng là ngày gì không? trong sách Ezra đó, anh chị em lại lọt lại coi nha lúc mà đây quay trở lại xây dựng thành Jerusalem đó thì ngày mùng 1 tháng Giêng là bắt đầu xây dựng lại Jerusalem thì nó ấn với thời điểm ngày 19 tháng 4 trong hộp đà William Miller nhưng mà ông cũng không có hiểu ra được cái đó. After 9/11, he now has these three waymarks. Sau năm 1989 thì ông ấy có nhận ra được ba cái uh, dấu hiệu. 1989, 9/11 Sunday morning. Đó, tương ứng với mỗi một năm là một năm uh, 89, uh, 9 tháng 11 với lại uh, Sunday lo Đóng cửa ấn điện vào Chủ nhật. But still, he doesn't have midnight or midnight cry. Ông, là, ông lại lặp lại là ông đó cũng không hiểu được cái uh, vấn đề về midnight với midnight cry. Mm. Tức là ông 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 chết ông cũng không hiểu về sứ điệp biết ai mới là cry là gì hết đó. Ông chỉ xác định được thời điểm gì thôi. What happens is in 2013. Uh, những cái chuyện mà nó xảy ra năm 2013 á. Vấn đề xảy ra năm 2013. And 2014. Năm 2014. He then has this line. 9-11, midnight cry, Sunday law. Uh, anh Hùng ơi, cho em hỏi uh, ông là tại vì em chưa xác định được uh, như th- uh, cái, cái tiếng kêu lớn và tiếng kêu lúc nửa đêm đó. Cho ông giải thích rõ cái chỗ đó. Uh, um, they want to um, distinguish between the midnight cry and the loud cry. What's the difference between them? What's different between, between midnight the cry and loud cry? The the midnight cry is from Millerite history. 
The loud cry is our history after the Sunday law. But this is before the Sunday law. Em em dịch đi không? A uh, midnight cry uh, là xảy ra từ uh, trước uh, năm 1989 và nó khác là khi mà loud loud cry là nó sẽ xảy ra trong thời kỳ hiện tại của chúng ta. Ừ. Tức là nó xảy ra sau cái khi mà uh, Sunday, law. Sunday law được ban hành Còn Midnight Cry thì nó xảy ra trước khi Sunday Law được ban hành right. Ellen White clearly says that the loud cry parallels the Midnight Cry uh, And the loud cry is the Sunday Law Bà Ellen G. White thì bà bà bạn phân bạn so sánh giữa uh, là cái thời điểm của midnight cry nó song song với lại uh, loud cry là tiếng kêu lớn tức là bà qua đã cho rằng loud cry nó lặp lại uh, midnight cry in, in Millerite history they believe that they were proclaiming the midnight cry in 1843 <cười> Và cái thời điểm của ông William, ông Miller, ông mới nói là Midnight Cry là sẽ được uh, tuyên bố vào năm 1843. Midnight Cry vào. Tức là sứ điệp đó đó, được trao giảng năm 1843. So this is under the first angel's message, there is a Midnight Cry. Và đây là cái sứ điệp của thiên sứ thứ nhất ha, Midnight Cry. But it's repeated under Samuel Snow, under the second angel. Nhưng mà nó nó lặp lại, à, nó lặp lại cái sứ điệp của trong thời điểm của Samuel Snow ở trong cái thời điểm của sứ điệp về thiên sứ thứ hai. So we can put a loud cry here after the Sunday law. Thế sao không thể để đấy được không? Cho nên chúng ta không thể mà đặt cái um, sứ điệp La Christ ở đây sau cái thời điểm Sunday Law được. But this midnight cry here between 9-11 and the Sunday Law comes from this history. Và cái midnight cry này đó, nó cái sứ điệp midnight cry được giảng ra ở đây đó. Nó giữa cái 911, sự kiện 911 và sự kiện mà đóng cửa điểm Sunday Law đó. Thì nó đến từ cái phần biểu đồ ở trên trong thời điểm của phong trào William Miller. So God was unfolding this message step by step. Và Chúa đã mở cái ánh sáng cho cái sứ điệp này từng bước một. But we still didn't understand the lines. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa hiểu được hết toàn bộ cái hàng, các cái hàng. Yet God was leading as he was opening up Millerite history. Uh, Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta khi mà Ngài mở ra cho chúng ta thấy được uh, các cái hàng của William Miller, của thời kỳ William Miller. Uh-huh. In 2016, vào năm 2016, we had a new way mark called Midnight. Chúng ta có một cái cột mốc khác gọi là midnight tức là nửa đêm đó. Now we came to understand the midnight cry and midnight and the Sunday law as a parallel to Millerite history where the Sunday law for Và chúng ta hiểu được rằng là các cái cột mốc này này nửa đêm và tiếng kêu lúc nửa đêm hay là Sunday law đó là nó đều lặp lại cái thời điểm của phong trào William Miller hết. It becomes a close of probation. So this is the Sunday law, but it's also a close of probation. Cho nên là cái Sunday law này chúng ta sẽ hiểu nó cũng là cái thời điểm đóng cửa điện. So we understood then that the history that we were specifically repeating và chúng ta uh, chúng ta biết được rằng là cái những cái hàng mà chúng ta đã uh, lặp lại nó một cách uh, cụ thể đó. Was leading us to the Sunday law. 
thì nó sẽ dẫn chúng ta đến cái sự kiện Sunday Law tổng cưỡng điểm But you can see that this parallels this history as well. Nhưng mà chúng ta cũng uh, uh, lặp lại cái hàng uh, chỗ này. Uh, chúng ta cũng lặp lại cái hàng ở, ở nơi này, cái chỗ mà tay em chỉ đó. Chị em. October 22nd, 18. October 22nd, 1844 is a close of probation. Chúng ta biết ngày 2 tháng 10 năm 1944 đó là đóng cửa điểm. It's a shut door. Đó là thời kỳ đóng cửa điểm. For Seventh Day Adventists. À, có đó phục lâm, giáo hội có đó phục lâm. The Sunday Law is a shut door. À, Sunday Law của giáo hội có đó phục lâm nó sẽ là đóng cửa điểm cho giáo hội có đó phục lâm. So since the first and second angels' messages had to be repeated. À, kể từ khi tiếng kêu lúc nữa. Uh, thì cái sự điệp của phiên sứ thứ nhất và thứ hai được lặp lại đó. They had to be repeated to prepare Seventh Day Adventists for the Sunday Law. So, sorry, can you say that again? They had to prepare. We had to repeat Miller. Uh, okay, 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 yep. Um, tức là khi mà chúng ta biết được rằng là trong thời điểm chúng ta sự điệp phiên sứ thứ nhất và thứ hai nó đã được lặp lại rồi, thì chúng ta phải sửa soạn mà bản thân đèn mình đó. Thì để mà chuẩn bị đón Sunday Law. So we're repeating Millerite history before the Sunday Law because this history was rejected. Um, cho nên chúng ta sẽ phải um, chuẩn bị cho cái, cái uh, sứ điệp này sẽ xảy ra một lần nữa trước khi cái sứ điệp của M Miller bị từ chối. We never understood this history. Chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được cái lịch sử này. Dòng lịch sử này. And God wants us to understand it. Sorry? And God wants us to understand this. Điều mà Chúa muốn cho chúng ta hiểu. À, điều chúng ta, ta không ta... thể hiểu được những thứ mà điều mà Chúa cho chúng ta hiểu. Ok. <cười> Nó rất là đối lập nhau cái câu này. Uh, that's mis that's mis confused out there. <cười> Because we, we cannot understand what God wants us to understand. <laughs> That's really misconstrued. Well, in order to understand it, we have to experience it. Uh, để hiểu được nó thì chúng ta phải có trải nghiệm. Uh, chúng ta phải trải nghiệm qua nó. Giống như là cái thời ông William Miller, mình không có trải qua nên mình không thể hiểu được. Đúng rồi. So God allowed us to experience Millerite history. To experience the disappointment. Chúa cho chúng ta cái thời kỳ của William Miller để cho chúng ta có những cái trải nghiệm về cái sự thất vọng. He led this movement to Ngài make dẫn dắt cái phong trào này to make a prediction. To, to what? To, to make a prediction để cho uh, chúng ta để chúng ta có thể dự đoán ha, để chúng ta có thể dự đoán. And we didn't want to make a prediction. Mà, mà chúng ta, ta đời sống của chúng ta chúng ta cũng không có muốn có một cái dự đoán như 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 vậy. Ừ. Không muốn cái dự đoán mà giống như ngày xưa mà ông William Miller ông đã dự đoán cái lúc mà Chúa sẽ lâm hay sao thì ông nói vậy đó. Ừ. Ừ. Đại khái là cho chúng ta cái phong trào William Miller đó giống như là cái trải nghiệm để cho chúng ta có thể hiểu được cái sự thất vọng của phong trào này để chúng ta không có kiểu như chúng ta không có đi lại cái vết xe đổ của phong trào William Miller gì đó mà chúng ta có những cái dự đoán mà nó 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 nó, nó, nó chính xác hơn à, nó chính xác hơn nó không có bị sai nữa đại khái là gì đó Adventists are scared to make time predictions because we be embarrassed Uh, là một cơ đốc nhân ấy, thì chúng ta rất là sợ để phải dự đoán bởi vì nếu như đoán sai thì nó dẫn đến một cái điều rất là xấu hổ. Adventists are embarrassed about October 22nd. Cơ đốc phục lâm ấy, thì cả, uh, rất là hồi năm 1844 thì người ta cảm thấy rất là xấu hổ về cái việc dự đoán mà um, Chúa thất vọng. Ông, uh, bị thất vọng. 
in North America, most Adventists do not accept October 22. Hầu như là năm 1844 thì những cái người cơ đốc đó, họ không có chấp nhận được cái cái việc mà nó không xảy ra vào năm 1844. It was Miller's mistake. Họ nói là cái đây là cái lỗi của ông uh, ông yeah, Lơ. God, like Jonah, Jonah did not want to preach a message to Nineveh. Jonah Miller à, và là ai anh Hùng? À, anh anh không nghe rõ được cái câu đó nó nó ồn ào quá cái cái tiếng nó bị bể bể không nghe. The prophet nói... Jonah ran. À, một cái ông um, prophet um, ran ông nói cái ông cái tiên tri ông tiên tri tên tiếng you mean Harry Mason Harry Mason prophet Jonah ran away from the from proclaiming a message Jonah. this movement did not à, Jonah ý ông nói là ông Jonah ông chạy ra ông 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 không có chịu công bố sứ điệp Jonah yeah so Jeff compared us to Jonah và ông chép á, ông so sánh chúng ta với ông Jonah. But we have to give a warning. Chúng ta còn phải đưa ra lời cảnh báo. Even if it didn't happen. Thậm chí là kể cả khi mà nó không có xảy ra đi chăng nữa thì chúng ta vẫn phải cảnh báo. Even if it failed. Thậm chí là nó thất bại đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải đưa ra lời cảnh báo. What we came to understand is that our history is not on the big line. Chúng ta chỉ có thể hiểu được rằng là cái điều mà chúng ta thể hiểu được đó là cái hàng của chúng ta đó nó không có uh, nó không phải là một cái hàng lớn, nó không phải là một cái bức tranh toàn cảnh. Đó. Nineteen eighty nine, nine eleven. This is all part of the Sunday Law. Cái sự kiện năm 1989 hay là sự kiện 911 á, nó nó chỉ là một phần của cái sự điệp Sunday Law thôi. When you look at a town on a map, it's just a dot. Khi các bạn nhìn lên trên cái um, một cái tòa tháp á, mà nó trên bản đồ thì nó chỉ là một cái chấm nhỏ thôi. But when you get in your car and you drive towards it. Nhưng mà nếu mà chúng ta leo lên xe hơi để mà chúng ta đi tới đó đó. It gets bigger. Thì nó trở nên rất là to lớn. And then as you come towards the town, you see signs. Là nếu mà chúng ta đi vào trong tòa nhà đó thì chúng ta sẽ thấy những cái cảnh. Windmarks. Chúng ta sẽ thấy những cái cột mốc. You zoom in. Và khi chúng ta uh, phóng đại nó lên. And you see detail. Và thì chúng ta sẽ thấy được những cái chi tiết ở trong đó. Ever since 9-11. Since 9-11. We've been in the Sunday law. 9-11 is Sunday law. Sunday law. The second angel of Revelation came down at 9/11. Sự điệp thiên sứ thứ hai thì đến vào uh, sự kiện ứng nghiệm vào cái sự kiện năm 1000, à, sự kiện 911 ha. In the United States. Sunday law. Ở Mỹ. In the United States, they changed from common law, that's uh, English common law. Where you're guilt, innocent until proven guilty. Họ nói ông này nói là ở cái luật của Mỹ common law nó thay đổi vì cả, uh, thay đổi là uh, một người vô tội thành một người có tội. Từ hay là họ thay đổi đó, và ngược lại. Right, they move to Roman law. You're guilty until proven innocent. Luật pháp la mã thì nếu như mà chứng minh là có tội ấy, thì có thể thay đổi thành không có tội. 
Mm. And that was the Patriot Act of the United States. The Patriot Act. I không biết tiếng It was a law put in by the American government. Nó là một cái luật mà được luật pháp to deal with terrorism. Để có thể ấy khủng bố đó để chống lại khủng bố. But it was a uh, a repudiation of the Constitution, the rejection of the rights in the Constitution of America. Đang nói về mấy cái luật pháp của Mỹ. Nhưng mà nó uh, đại khái là cái này mình không hiểu lắm cho nên không biết phải giải thích làm sao với chị em cho rõ đây. Đại khái là ông đang giải thích những cái luật pháp của Mỹ và để ông so sánh với luật pháp của Roma hồi Đúng xưa. Thì ông nói là nó có những đại khái là ông, ông đưa ra ông so sánh Nhưng mà mình chưa không có nắm rõ cái luật của Mỹ ở đây Cho nên không thể nào phân tích cho anh chị một cách rõ ràng được Để cho ông nói à, Tức là có phải là khi mà người ta muốn mình là cái người người tốt Nhưng mà người, nếu người ta muốn mình là, là một cái người phạm tội Thì người ta có thể ép mình trở thành một cái người phạm tội hả? Đại khái là nó cũng có cái ý đó Tức là ý ông nói là một người tốt một người vô tội đó thì biến thành có tội mà người có tội đó thì lại biến trở thành vô tội trở lại và cái luật pháp gì đó của Mỹ đó thì nó đề ra để mà nó 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 phải chống lại cái 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 nạn khủng bố ở đây thì tại khái là hình như là ông nói đến đang ông đang nói đến cái cái hạ viện hay sao đó, cái luật của hạ viện ông nói đến không cho em hỏi ông một một cái này nữa tức là này mỗi cái thời kỳ mà biết lại á là nó sẽ ứng với cái thời điểm là 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 phân rễ hay là đóng uh, cửa ăn điện ông nói là thời kỳ phân rễ mà nó cũng là cái lời mời nữa nha nó vừa là phân rễ đúng rồi nhưng mà cũng là một cái cái, cái sự kiện mà đóng cửa ăn điện có phải không đúng rồi tại vì phân rễ thì... đóng cửa ăn điện cho một lớp người ừ. vậy thì nếu mà tới uh, cái sandelo ừ. nó cũng là một cái thời gọi là đóng cửa ăn điện vậy thì nó cũng có một cái sự thất vọng ở đó nữa hay không Uh, um, there's a question, uh, Elder. Uh, he said that because uh, you you told us that uh, at the way mark of uh, midnight, um, there's a separation and it's also there's also the invitation there, and uh, we also know that uh, there also the disappointment. Uh, is it right? Yes. Okay, so uh, he wants to know that if uh, there is this appointment of uh, Sunday Lord at, at the time of Sunday Lord, there will be the, the this appointment there. Because at, at the time of Sunday Lord, we also have the we also have the close of probation, just like uh, midnight, the celeb the separation between uh, the the um, the sheaf and goat. The shift and goat. Uh, so uh, he he want to know that if there also a um, uh, um, disappointment at the Sunday Lord or not. So when we talk about the Sunday Law, we have to know what Sunday Law we're talking about. Thì chúng ta nói về Sunday Law, chúng ta phải biết rằng Sunday Law nói về vấn đề gì. On the big line. Trên một cái hàng lớn đó. Ellen White's line. Trên cái hàng của thời kỳ bà Quay. She doesn't see 9/11. Bà Quay không có nhìn ra được sự kiện 911. She's looking at the map, and and the Sunday law is a dot. Bà Quay bà bà nhìn vào cái cái bản đồ cái biểu đồ và bà thấy rằng Sunday law nó chỉ là một cái chấm nhỏ thôi. She knows it's Revelation 18. Uh, bà bà Quay biết được rằng đó là Khải Huyền đoạn 18. Tức là thời điểm của Khải Huyền 18. Ấy. She knows history is going to be repeated. Bà bà uh, Quay biết rằng là lịch sử sẽ được lặp lại. So my drawing is is a bit simple. But I don't know what confuse people. Sorry, what, what is the, the, the big simple? Well, I'm, I'm making it simple, but there's more detail that I'm leaving out. 
à, bên đây đang chắc tắt tiếng em bên bên nào nói xong rồi mình tắt tiếng để ổn so this is the big line but we need repeat millerite history bên này nên nhà mà có tiếng gà gáy đó mình tắt tiếng được không nó mà so so Wait, Elder, please. Uh, I, I want them to uh, mute their voice. Okay. Yeah. So can you repeat that? Yeah. So we repeat Millerite history. When we repeat Millerite history. Khi chúng ta lặp lại lịch sử của phong trào William Miller. Ellen White says it's to the very letter. Và bà Hoa nói rằng chúng ta sẽ lặp lại từng lời từng chữ một luôn. So that means we need to understand Millerite history. Vì vậy mà chúng ta còn phải hiểu được cái thời kỳ của phong trào William Miller. In Millerite history, this is 1798 and 1989 are the same. Yeah. Ở trong thời kỳ của Miller thì cái mình chúng ta biết rằng cái thời kỳ cuối cùng đó là 1798 và ứng với 1798 là 1989. Then we have August 11th, 1840. Yeah. Sau đó chúng ta có ngày 1 tháng 8 năm 1840 là sự kiện của Hồi giáo. Đó. 1798 sau 1789 về anh. Uh, ok, uh, Elder, uh, it should be 1798. 1798. Oh, 1798, pardon me. <laughs> okay, so this is the arrival of the first angel. Và cái thời điểm đó là cái thời điểm sứ điệp thiên sứ thứ nhất. Thời kỳ của sứ điệp thiên sứ thứ nhất. Arrives, first angel arrives. And then the first angel is empowered. Uh, sứ điệp, uh, anh chị em thấy cái chữ AA á, tức là angel arrive có nghĩa là sứ điệp thiên sứ thứ nhất đến. Và AA nó có nghĩa là sứ điệp thiên sứ được ban, sứ điệp thiên sứ nhất được ban cho cái sức mạnh. But at 9-11, the second angel also arrives. Mà sự kiện 911 á, nó cũng là sứ điệp thiên sứ thứ hai. Sứ điệp thiên sứ thứ hai được ban cho. This is April 19th. Thì nó ấn với sự uh, ngày 19 tháng 4 năm 1844 trong cái hàng của William Miller đó. 1844. So April 19, 1844 is also 9/11. 19 uh, uh, ngày 19 tháng 4 đó nó cũng là sự kiện 911 luôn. Between April 19th giữa năm giữa ngày 19 tháng 4 năm 1844 and October 22 cho đến ngày 22 tháng 10. 1844. This is the message of the second angel. Và nó là sứ điệp của vị thiên sứ thứ hai. Because the second angel arrives on April 19th. Bởi vì sứ điệp thiên sứ thứ hai là nó đến vào sự kiện 911 của chúng ta. And then on July 21st. Và giữa ngày 21 tháng 7, ngày 21 tháng 7 năm 1844 anh chị at Boston. Ở tại Boston, của Mỹ á. Samuel Snow gives a night cry. Thì ông Samuel Snow ông ra giảng sứ điệp tiếng kêu lúc nửa đêm. He says it's midnight. Because they've been in the tarrying time. The night is six months. Thì cái đó nó là cái thời kỳ trì hoãn của 6 tháng. À, nó là cái thời điểm trì hoãn của 6 tháng. So what? I'll repeat this. While preaching at Boston on July 21st, 1844. Trong khi mà ông rao giảng ở tại Boston á vào ngày 1 tháng 7 năm 1844. Samuel Snow asks a question. Ông Samuel Snow ông hỏi cái câu hỏi là How long is a day in Bible prophecy? Bao lâu là một ngày ở trong lời tiên tri? That's going to be a year. Thì câu trả lời nó là một năm. 
How long is the night? Vậy thì một đêm là bao lâu? That would be six months. Vậy thì nó sẽ là 6 tháng. Anh chị em hiểu ý chỗ này không? Just wait a minute, Elder. I want to explain to them. Uh, something. Hiểu anh Hùng ơi, hiểu dễ. Anh chị em hiểu không? Hiểu. Hiểu. À, à, tức là một ngày á, thì được gọi là một năm. Vậy thì một đêm nó sẽ là 6 tháng. Được không? Ừ. Anh chị em hiểu không? Ờ, một okay. đêm một đêm một ngày là nó, một đêm một ngày là nó, nó nửa, nửa một đêm là nửa ngày còn một ngày, ngày đúng rồi tiếng đúng rồi đúng rồi đúng rồi okay just keep going on so he says how long to midnight vậy thì còn bao lâu nữa thì đến nửa đêm còn bao lâu thì đến nửa đêm three months ba tháng có phải vậy không anh chị em mm. and he asks How long have we been in the tarrying time? Vậy thì còn bao lâu nữa thì chúng ta sẽ đến cái thời kỳ trì hoãn. Tức là cái thời kỳ mà Chúa Giêsu trì hoãn đến gặp á, cái 10 ngày đông trinh á. He says three months. Mà, và ông ta nói là còn 3 tháng nữa thôi. So tonight, today is midnight. Vậy thì cái thời điểm của chúng ta ngày hôm nay là chúng ta đang ở lúc nửa đêm này. And I'm giving the midnight cry. Và chúng ta đang rao giảng sứ điệp tiếng kêu lúc nửa đêm. Behold the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Rồi, hãy nhìn chàng kia chàng rể đến hãy ra và gặp ngài. On the tenth day of the seventh month. Vào ngày mùng 10 tháng 7. So snow was here. This is the fifth day. Of the fourth month. Không, chỉnh lại camera đây không? Uh, Elder, could you please um, adjust your camera because we cannot see the October 22nd. Yeah. Okay, thank you. That's yeah. Yeah. Um, so he's vào ngày 21, ngày 21 tháng 7 nó sẽ là ngày mùng 5 tháng 4, anh chị em, ở trong ECTN. Samuel, Samuel Snow doesn't realize this. Và ông Simon Snow ông không có nhận ra được cái điều này. But he's actually exactly halfway. Nhưng mà ông Simon Snow á, ông ở chính xác ở tại cái thời điểm đó luôn. Mặc dù ông có nhận ra được là ngày 1 tháng 7 nó là ngày 5 tháng 4 trong ECGN. Nhưng mà ông lại ở chính xác ở cái thời điểm đó. Between the first day of the first month. Giữa ngày mùng 1 tháng 1. And the tenth day of the seventh month. Và ngày mùng 10 tháng 7. Ellen White calls this midway. Và bà Quay gọi cái này gọi là nửa đường, midway tức là nửa đường đó. But it's exactly the middle. Và nó chính xác là nó nằm ở giữa luôn. This date, the fifth day of the fourth month. Cái from... ngày này, cái ngày mùng 5 tháng 4 này. Ezekiel. Ở trong cái sách trên. A message on the fifth day of the fourth month. Cái, cái, cái ông sẽ trên á, ông nhận cái khải thượng này là lần đầu tiên á, là vào ngày mùng năm tháng 4 ở trong ECG đoạn 1 anh chị em biết rồi đó. The fifth day of the fourth month. Well, I'll do it this way. 592 BC. Đó thì vào năm 592, bữa trước mình có nói anh chị em điều này ha. Ông nhận khải tượng okay. năm 592. In 592 BC. The fifth day of the fourth month is July 21. Là vào ngày mùng 5 tháng 4 năm vào ngày mùng 5 tháng 4 năm 592 trước công nguyên đó thì nó ứng với ngày 1 tháng 7 năm 1844. Rồi em hỏi gì? Cho em hỏi một câu này nữa là có phải là thời kỳ thời điểm của chúng ta hôm nay có phải là nửa đêm của nửa đường không? Nửa đường của nửa đêm không? Đúng rồi, đúng rồi. Hồi nãy ông nói chúng ta đang ở thời điểm này. Uh, he 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 wants to know that if we are in the uh, we we are at uh, mid midway, we are at the time of midway. No, we are not. We're not. Really? Uh, I'm not okay. Ida. So we we are not at the. That's what I want to explain. Yeah. Đó đó lý do tại sao ông đạo đang ông giải thích để ông giải thích chỗ này thử đi. Now that date is July twenty first. In 592 BC on the Julian calendar. Rồi, 
đây là ngày 21 tháng 7 nó ứng với 592 Merry nó là cái nó là cái lật uh, uh, Julian ha cái lật của Julian đó. ok and then in 1844 this is the group Merry, Merry Christmas all of you Happy New Year and I did make it to your study ok Okay. Thank you. Okay. So, 592 BC. Then did further. Okay. Là năm năm trăm chín hai trước công nguyên. Ezekiel and Snow are the same. Vậy thì Ezekiel với lại Simon Snow là cùng đến cùng thời điểm với nhau. Ezekiel. This is chapter 1, verse 1 and 2. Uh, một, câu 1 và câu 2 cho chúng ta thấy điều này. Ezekiel 40, verse 1. Ezekiel đoạn 40, câu 1. Is on the 10th day of the 7th month. Nó là vào ngày mùng 10 tháng 7. And it's also October 22. Và nó cũng trùng với ngày 2 tháng 10. This is highly unusual. Uh, highly unusual doesn't happen very often uh, và cái điều này nó không có diễn ra thường xuyên that, that these dates that start Ezekiel and end Ezekiel are nó, bắt đầu, nó bắt đầu bởi uh, Ezekiel và kết thúc cũng bởi Ezekiel they're the same dates from midnight to the midnight cry và nó cũng cùng một ngày của thời điểm uh, tiếng kêu lúc nửa a à, nửa a uh, sự điệp lúc nửa đêm và tiếng kêu lúc nửa đêm midnight to the to October 22 over here is the midnight cry that's Exeter à, cái thời điểm mà giữa midnight với lại Sunday Law đó nó sẽ là cái sự điệp midnight cry tức là tiếng kêu lúc nửa đêm đó là nó Chính là cái thời điểm của ESOT That's the first day of the fifth month Và đó là ngày mùng 1 tháng 5 That's Ezekiel 27 Ở trong um, 27 Đó, ở trong ESOT đoạn 27 yeah. and, the, and the first day of the first month Is in Ezekiel, I believe Ezekiel 29 Và cái ngày mùng 1 tháng 1 này là ở trong ESOT đoạn 29 All of these dates are in Ezekiel. Tất cả những cái ngày này đều có ở trong Ezekiel hết. Now Samuel Snow, he is going to write some letters. Do do they know anything about Samuel Snow's letters? Um, they they have heard about that that they don't know uh that in detail. Okay, I'm I'm not going to go in detail. Yeah. Okay. Ông, đang, ông đang đề cập tới những cái bức thư của Simon Snow anh chị em Ông hỏi là mình có biết gì về những cái bức thư này không Thì thật sự từ trước tới, từ trước tới giờ mình chưa có nói cho anh chị em về cái đề tài này ha. Nhưng mà anh chị em biết rằng là Simon Snow ông có những cái bức thư của ông trong cái thời điểm này Samuel Snow knew that Jesus was coming back in the fall He knew the 2300 days ended in the fall Uh, sorry, someone's no no what? Yeah. He knew yeah. that the 2300 days ended in the fall, not in the spring. Uh, And he knew that in 1843. Uh, okay. Um, ông Samuel Snow ông hiểu rằng là Chúa đến vào mùa thu chứ không phải là vào mùa xuân. Ha. À, anh chị em biết rằng là ngày 19 tháng 4 á, là ông William Miller ông nói là Chúa đến là ngày 19 tháng 4 là vào mùa xuân, nhưng mà ông Samuel Snow ông hiểu là rằng đó là mùa thu tức là nó rơi vào tháng 10 ngày 2 tháng 10 chứ không phải là mùa mùa, mùa xuân được không anh chị em ở chỗ đó nó vậy and he wrote a series of letters và bắt đầu ông Samuel Snow ông mới viết những cái bức thư của ông ở tại thời điểm này and these letters the last letter is July 18 bức thư cuối cùng ông viết nó là rơi vào ngày 10 uh, 18 tháng 7 Three days before midnight. Ba ngày trước uh, midnight ha. Ba ngày trước cái sự điệp midnight. Đó. 
His first letter is February 16th. À, cái bức thư đầu tiên viết là vào ngày 16 tháng 2. I would like to go through these letters, I just don't have the time. Ông chỉ nói nhanh thôi ông bởi vì chúng ta có thời gian. But I will point out that um, I'm, I'm going to have to explain a bit of this. Ông hãy ông giải thích một chút sơ sơ về những bức thư này một chút cho chúng ta. This is a prediction before midnight. Đây là những cái dự đoán trước cái uh, sự, điện, uh, sự kiện midnight ha. This is the history of this movement. Và đây là cái lịch sử của cái phong trào này, cái dòng lịch sử của phong trào này. We proclaim July 18. Chúng ta công bố sứ điệp uh, ngày 18 tháng 7. It was our prediction before midnight. Là cái sứ điệp trước midnight, trước thời điểm midnight. We're repeating Millerite history to the very letter. Chúng ta um, đang lặp lại cái phong trào của William Miller từng lời từng chữ một. But this includes Samuel Snow. Và cái này nó bao gồm luôn cả cái um, thời điểm của Samuel Snow nữa. Samuel Snow is this movement. He typifies okay. this movement. À, Samuel Snow thì ổng ổng mô phỏng cái phong trào này, tức là những cái bức thư của Samuel Snow đó, nó phần nào nó phô, mô phỏng cái phong trào William Miller và phong trào của uh, you, you mean, this, this movement is William uh, William Miller Miller I right, or our movement. And, and our movement both, but he is he's the priests. Uh, he's, okay. he's FFA. Yeah. Ông nói là Samuel Snow ổng uh, mô phỏng cái phong trào của chúng ta luôn ha. Phong trào SA là phong trào của ông Chef đó anh chị em. Chúng ta ngày nay đó. Um, I did as things of of your numbers be 109 years third of 55. Okay, thanks Mark. So I have to go on. So um Samuel Snow, he typifies the Millerite movement. Um, Samuel Snow, um, this is 153 days. But, Pardon me, 153 days. From August 11, 1844 to October 22, từ ngày 11 tháng 8 is 1533 days. Or August 11, uh, 1844. Yeah. Ngày 11. This Ellen White says is a wonderful manifestation of the power of God. Bà White đã nói rằng là 1533 ngày đó nó bày tỏ cái sự vinh hiển của Chúa. Nó là cái quyền năng vinh hiển của Chúa. This here, Samuel Snow, he typifies this history. Phải ông Samuel Snow đó thì ông mô phỏng cái phong trào này của William Miller. Anh anh chị em hiểu cái chỗ này không? Uh, just just a minute, I want to explain to them. Um, cái cái phong trào, cái ông Samuel Snow á, ông viết những cái bức thư của ông á là từ ngày 16 tháng 2, từ ngày 16 tháng 2 cho đến ngày 18 tháng 7 thì nó khoảng cách của nó là 153 ngày Được không anh chị em? Thì khi mà ông viết các bức thư này đó Trong vòng 153 ngày đó Thì nó mô phỏng cái phong trào của ông William Miller Là từ ngày 11 tháng 8 năm 1840 Cho đến ngày 2 tháng 10 năm 1844 á Nó là 1533 ngày Được không? Anh chị em hiểu ý mình nói không? Thì đó là lý do tại sao mà Chính những cái bức thư của ông Samuel Snow á Nó cũng mô phỏng luôn cả cái phong trào của ông William Miller luôn và tại sao chúng ta phải học những cái bức thư này của ông Samuel Snow? Tại vì bà Wai đã nói rằng là những cái bức thư của ông à, ngày hôm nay phong trào chúng ta đó là đang lặp lại từng lời từng chữ một của phong trào William Miller 
mà Samuel Snow á, lại là tiêu biểu cho cái phong trào William Miller cho nên đó lý do tại sao mà chúng ta cũng phải nghiên cứu những cái bức thư của ông Samuel Snow ở đây được không anh chị em được không mình giải thích gì anh chị em hiểu không rồi có gì mình sẽ hỏi là sau có gì mình sẽ nói là sau rồi ok that's it Elder. please On the first day of the first month to the tenth day of the seventh month is 187 days. Rồi, từ ngày mùng 1 tháng 1 cho đến ngày mùng 10 tháng 7 anh chị em nó là 187 ngày. July 18th, the symbol is 187. Ngày 18 tháng 7 thì nó là biểu tượng của 187. Samuel Snow is typifying this line. Samuel Snow á, thì ổng mô phỏng cho cái hàng này. We are typifying this line. Và chúng ta thì mô phỏng cho cái hàng này luôn. Time was given to this movement. Yeah. For us to experience Millerite history. Những cái thời kỳ điểm á mà nó được ban cho chúng ta đó để chúng ta có thể trải nghiệm cái phong trào William Miller. Ellen White says the third angel message does not need time. À, bà White nói rằng là uh, the third the third angel message does not need time. The, uh, I want to know is it the, the third or the first? The third. The third is not any time. Số ba. Số thì không có bị giới hạn thời gian. But we are pro- proclaiming the third angel's message. Và chúng ta đang tuyên bố sứ điệp, công bố sứ điệp của vị thiên sứ thứ ba. We're repeating the first and second. Khi khi mà chúng ta uh, lặp lại cái sứ điệp thứ nhất và thứ hai. Samuel Snow's message is the second angel's message. Uh, sứ điệp uh, Asamoah Snow á, là ổng um, ấn với lại cái sứ điệp của vị thiên sứ thứ ba ha. It needs time. Ở trong cái thời điểm này. If we're going to repeat Millerite history, we have to have time. Nếu mà chúng ta lặp lại cái phong trào William Miller đó, thì chúng ta còn phải có thời gian, còn phải có thời điểm. We, we no longer have time in our message after December 25th. December 25th. Um, uh, chúng ta không có bất cứ một cái thời gian nào nữa sau ngày 5 tháng 12 là ngày hôm nay chị em. Tức là sau quỹ đồ 77 thì chúng ta không có một cái thời thời kỳ nào nữa, thời gian nào nữa. The time that we experienced was a witness. It was to teach us. Uh, cái thời kỳ đó nó sẽ cho chúng ta cái trải nghiệm để có thể dạy dỗ chúng ta hướng dẫn chúng ta. Does that help? Yeah. Ông hỏi là cái điều này nó có giúp ích được gì cho anh chị em hay không? Anh anh chị em hiểu cái ý chỗ này không? Tức là cái câu hỏi mà hồi nãy Kaby đưa ra đó là Kaby hỏi là là chúng ta không có chúng ta không có, có chúng ta có, không có thiết lập thời gian đúng không chúng ta phủ nhận cái việc thiết lập thời gian thì bà qua đã nói á, là sau năm ngày nó muốn thì nó sẽ không còn một lời tiên tri nào nữa hết thì tại sao chúng ta lại có những cái thời kỳ chúng ta lại có những cái thời kỳ thời điểm như là 1989 nè 911 nè hay là biểu đồ bảy bảy v v tại sao chúng ta lại thiết lập những cái thời gian đó thì nãy giờ ông giải thích cho chúng ta ông nói rằng chúng ta thiết, thiết lập những cái thời gian đó đó là tại vì chúng ta đang lặp lại phong trào thời kỳ của phong trào William Miller từng tức là từng lời từng chữ một luôn cho nên đó lý do tại sao là chúng ta phải lặp lại phong trào William Miller tại vì phong trào William Miller á, là ông rao giảng sứ điệp của vị thiên sứ thứ nhất và thứ hai mà sứ điệp vị thiên sứ thứ nhất và thứ hai á, là nó có thời điểm ở trong đó nó có thời gian nhưng mà sứ điệp của vị thiên sứ thứ ba khi mà Samuel Snow ông rao giảng á, thì nó không có bị giới hạn bởi thời gian anh chị em hiểu cho đó không cho nên khi mà chúng ta ra giảng ấn với sứ điệp của vị thiên sứ thứ nhất và thứ hai tức là chúng ta ấn với thời kỳ của phong trào William Miller thì chúng ta xác định thời gian nhưng mà kể từ sau ngày 25 tháng 12 năm nay nè, bây ngày nay nè thì chúng ta không còn xác định thời gian nữa tại vì chúng ta đang đứng ở trong treo giảng cái sứ điệp của vị thiên sứ thứ ba cho nên chúng ta không còn cần phải um, 
à, không còn phải xác định thời gian nữa được không anh chị em hiểu ý ông giải thích ở đây không hiểu 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 và tất cả những cái cái biểu đồ thời gian mà chúng ta thiết lập được uh, từ một chiến tập trên tức là nó nó chúng nó chỉ lặp lại những cái thời điểm mà trước uh, năm một nghìn tám thôi Ừ. đúng rồi đúng rồi tức là nó lặp lại thời điểm phong trào William Miller còn từ cái thời điểm Samuelsono thì sẽ không có thiết lập thời gian ngay chỗ đó nữa tại vì ông rao giảng sứ điệp thứ ba đó. Ừ, vậy uh, cho nên là chúng ta uh, nó, nó luôn có những cái sự thất vọng là về uh, chúng ta cũng chúng ta có lập biểu đồ nhưng mà chúng ta không thể nào hiểu hết được cho nên nó mới xảy ra cái sự thất vọng ở đó. <cười> Okay, uh, Elder, I think they, they said five with your answers. Okay, now th I do have that paper on July 18, 2020 called After July 18, 2020, which I said. <coughs> It, it would be nice if it could be translated. Uh, I, I will. I think I will. Okay. Now, um, so there's the second question. So that it's a simple, simple question. Yeah. Like 126 years from 1863 to 1989, is it a repeat of the 1260? Uh, the time, 126 years, we know that from 1863 to 1989, it's a It, it, it's more a repetition of the 2520. Uh, the 126 comes from Daniel 5. In the mini mini tico you farsen, so the the shekels. Uh, và chúng ta biết được rằng là cái đó là nó từ cái câu là mene mene teken u phát sinh á và nó tính ra cái si kêu á thì nó ra được số 126. Mm -hmm. Now the next question, in, unless somebody has a question regarding that answer. Uh, có anh chị em nào có thắc mắc gì muốn hỏi thêm về cái câu hỏi này hay không? Không thì ông sẽ đi qua câu hỏi tiếp theo. Tức là ông nói cho chúng ta rằng 126 này nó không phải lặp lại của ngày 260 mà thật ra nó lặp lại của 2020 thì chính xác hơn tại vì nó được tính ra từ cái đa năng đoạn năm là 126 si keo đó rồi cái này đi qua đây nhau cái này đi qua cái này cái này rất nhiều đã học rồi ok we just move forward further ok the next question has to do with the 777 days rồi câu hỏi tiếp theo nó sẽ liên quan tới cái biểu đồ bảy bảy anh chị And the question is, um, the first two dates, November 9th and uh, July 18th, those waymarks failed. Uh, cái câu hỏi được đặt ra là trong cái biểu đồ 77 của chúng ta đó, thì chúng ta biết được rằng á, là nó có ba cái ngày gọi là trụ cột của cái biểu đồ này, tức là sự kiện ngày 911, sự kiện 9, 1, ngày 9 tháng 11. Rồi ngày 18 tháng 7 và ngày 5 tháng 12 Nhưng mà hai cái cột mốc trước đó là nó đã bị sai rồi Đó Now, now one of the questions was regarding Trump Rồi Có một uh, cái cái câu hỏi mà nó liên quan tới ông Trump Tại vì chúng ta biết được rằng là trong biểu đồ này đó Sự kiện chiến một là nói đến vấn đề là 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 uh, Ông Trump ổng không có được uh, uh, Tái đắc cử đó anh chị em nhớ không Đó So with Trump, we had said that he was going to be elected. Um, but that was, 
I disagreed with that view. Nhưng mà ông lại không đồng tình với cái quan điểm này. Tức là ông 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 trưởng lão á, ông không có đồng ý cái quan điểm này. Là ông xem sẽ được tới. À, tức là có nghĩa là ông nói là cái biểu đồ bảy bảy là hai cái cột mốc trước á là, là là nó bị sai rồi đấy. Ông nói là hai cột mốc trước nó bị sai vậy thì cái cột mốc thứ ba đó ngày 5 tháng 12 đó thì nó còn chính xác hay không? Tại cái câu hỏi được đưa ra là như vậy. Đó. Thì uh, À, cái lý do là tại vì cái, theo cái biểu đồ bảy bảy là mình thiết lập mình thiết lập là mình dựa trên cái cái tên của ông Lê Mét như vậy thì ừ. đó. thì ấy là ý là một trong ba cái nó sai thì hai kia nó cũng sẽ sai theo ý là câu hỏi đặt ra là gì đó thì người ta mới dẫn chứng người ta mới dẫn chứng gì nè tức là cái người mà đặt câu hỏi người ta dẫn chứng gì người ta nói là sự kiện chín một một đó là chúng ta nghĩ rằng là ông Trump ông sẽ tái đắc cử trở lại nhưng mà rốt cuộc ông lại không đắc cử thì cái đó là cái sai thứ nhất cái sai thứ hai là ngày 18 tháng 7 là nói là hồi giáo sẽ đánh bom nhưng mà rốt cuộc hồi giáo không đánh bom ngày 18 tháng 7 thì đó là cái sai thứ hai tức là hai cái cột mốc đầu tiên đã sai rồi thì tới cái cột mốc thứ ba ngày 5 tháng 12 đó thì cưỡng điện đóng nó có đúng hay không hay là nó sai luôn mình có tin mình có nên tin hay không bạn thấy câu hỏi được đặt ra là gì thì ông mới giải thích ông nói là cái cái cột mốc đầu tiên là sự kiện 911 á nói là ông Trump sẽ đá, đá, tái đắc cử đó thì ông không có tin cái vấn đề là ông Trump sẽ đá cử thì giờ để ông sẽ giải, giải thích cái lý do là sao Okay. 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 So, the reason I disagreed. Cái do mà ông không đồng ý với cái điều này, cái việc ông Trump đã sợ. Push me, please. I know about. Mark, Mark, we're doing we're doing a meeting in in Vietnamese. Okay. I know about Fidel. Being say. I agree with you with this on. I do went to my sister church the four or ten times that I got prayers. I know of you talking the kind of church, your kind of church, Bible study. Okay, Mark, um, Mark, Mark. You can't, okay. you can't listen to you right now. Uh, I do believe. Okay, it's okay. Okay. I I do believe in that <laughs> you do say. Okay. So um. So when we when we look at Trump, Daniel chapter eleven. Khi mà chúng ta nhìn uh, ông Trump á ở trong Daniel đoạn mười một. We see in Daniel chapter 4. chúng ta nhìn qua Daniel đoạn 4. Um, well actually in cha- chapter th- uh, chapter 11 verse 4. Daniel 11 verse 4. Chúng ta nhìn qua Daniel đoạn 11 câu số 4. Daniel đoạn 11 câu số 4. I believe in that you will say. Okay. So Daniel chapter 11 verse 3 and 4. We're going to have this. We're going to have uh, Alexander the Great. Uh, khi chúng ta đọc qua Daniel đoạn 11 câu số 3 4 thì chúng ta biết rằng nói về Alexander Đại Đế. But we understood that Trump was typified by Xerxes. Uh, chúng ta biết rằng là ông Trump ổng mô phỏng ông um, à, ông xét xe ông vua xét xe ha chứ không phải à ta xét xe nha anh chị em ông xét xe chứ không phải à ta xét xe hai ông khác nhau nha ông trâm thì ông mô phỏng ông xét xe and, and Perxes, uh, Xerxes is the king of Persia ông xét xe này là ông là vua của uh, ba, uh, ba tư vua của ba tư Persia typifies the United States it's Và two bé... power À, tại vì cái Medo Ba Tư này đó là nó mô phỏng cái nước Mỹ tại vì nó có hai cái sừng à, nó có hai cái sừng Alexander's the king of Greece he typifies the globalists the UN à, ông Alexander này đó ông mô phỏng um, cái um, uh, gì đó quên rồi UN á à, cái gì quên rồi ta à, à, ông mô phỏng cái um, United Nations á anh chị em cái gì quên rồi Uh, Liên Hợp Quốc, Liên Hợp Quốc Ông này ổng mô phỏng Liên Hợp Quốc Rồi A- Alexander là ổng mô phỏng Liên Hợp Quốc nha anh chị em Trump is not a globalist 
ông Trump ông không phải là cái toàn cầu ông phải là cái này gọi là chủ nghĩa toàn cầu không phải là hiệp nhất toàn cầu đó Trump believes in the Constitution Ừ. Ông Trump uh, ông tin về cái hiến pháp. Ừ. And, and Trump is a patriot, an American patriot. Patriot. Oh. Patriot. Oh. He, he believes in America. Patriot. Is it we believe or the American believe that? He believes in America. Ah, uh, he believes in America. Okay. Wow. Believe, yeah. believe in America. Dạ yeah, dạ. Yeah. Và ông ông Trump á, ông được xem ở Mỹ á, xem ông Trump giống như là một tộc trưởng vậy đó anh chị. He uh, believes the constitution. Và ông được công nhận, ông được xem công nhận cái điều đó ở trong cái um, tiếng phát của quốc gia ông. Trump ông, is the last president of the United States. Ông Trump ông là vị tổng thống cuối cùng của nước Mỹ. The United States fell on January 6th, 2021. Uh, nước Mỹ nó bị sập đổ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Now, I'm going to share my screen. I know it's not in uh, Vietnamese, but I'm going to put it up here. Uh, ông sẽ chia sẻ cho chúng ta cái um, màn hình của ông. Mặc dù nó không phải là tiếng Việt, nhưng mà ông sẽ cố gắng ông. So on the screen we have the 777 days. We have November 9th. Chúng ta có ngày 9 tháng 11. July 18th. Ngày 18 tháng 7. March 27th. À, ngày 27 tháng 3. Which is 252 days after July 18th. Uh, ngày 7 tháng 3 tức là nó cách 18 tháng 7 á, là 252 ngày. And 273 days before December 25th. Và là 343 ngày trước khi uh, ngày 25 tháng 12. On March 27th, 2020. Mà, on March. March 27, 2020. Okay, vào ngày 27 tháng 3 năm 2020. The Seventh Day Adventist Church began a hundred days of prayer. Và chúng ta biết rằng là giáo hội đó phục lâm tổ chức 100 ngày cầu nguyện. It went from midnight starting March 27th. Nó bắt đầu từ ngày 27 tháng 3. And it ended on midnight, ending July 4th. Và nó kết thúc vào uh, sứ điệp nửa đêm á, ngày 4 tháng 7 năm 2020 luôn á. The 100 days of prayer included March 27th and July 4th completely. 100 ngày cầu nguyện này đó là nó hoàn toàn kết thúc giữa ngày 7 tháng 3 và ngày 4 tháng 4. It was 144,000 minutes. Và 100 ngày này đổi ra phút thì nó sẽ là 144.000 phút. When July 4th ended, khi ngày 4 tháng 4 kết thúc, it was ngày, 4 tháng, ngày 4 tháng 7, xin lỗi, ngày 4 tháng 7 kết thúc. It was 13 days to July 18th. Thì còn 13 ngày nữa là sẽ tới ngày 18 tháng 7. And 13 days is 18,720 minutes. Và 13 ngày này nếu đổi ra phút thì nó sẽ là 18.720 phút. A symbol of July 18, 2020. Nó cũng là biểu tượng của ngày 18 tháng 7 năm 2020 luôn. On December 25, 2020. Uh, vào ngày 25 tháng 12 năm 2020. There was a bombing in Nashville. Nó có một cái cuộc đánh bom ở Nashville. It wasn't a nuclear bomb. Nó không phải là bom nguyên tử. But it was a symbol. Nó chỉ là một cái cuộc đánh bom bình thường thôi. It was one year ago today. Uh, nó là cách cách hôm nay là một đúng một tròn một năm rồi đó. It was 13 days before January 6th, 
20 đó, cách ngày mùng 6 tháng 1 năm 2021 đó là 13 ngày. And as we know 13 days is 18720 minutes. Và chúng ta biết được rằng là 13 ngày cũng là 18720 phút. But January 6th was also 187 days from the end of the 100 days of prayer. Nhưng mà cái uh, cái 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 ngày 6 tháng 1 này nè nó cũng là 187 ngày tính từ cái thời điểm mà kết thúc 100 ngày cầu nguyện đó là vào ngày 4 tháng 7 năm 2020 đó cho đến ngày 6 tháng 1 năm 2021 nó cũng là 187 ngày luôn. And January 6 was the siege of Washington DC. Và ngày 6 tháng 1 chúng ta biết rằng đây là cái sự kiện mà vây đội Capitol ở Washington DC đó. And it started 10 days of prayer but for the Seventh Day Adventist Church. Và nó cũng là bắt đầu của 10 ngày cầu nguyện của giáo hội Cơ đốc Phục Lâm luôn. Of course, 10 days is 1/10 of 100. Uh, dĩ nhiên là 10 ngày tức là 1/10 của 100. And when that date ended on January 16th, và khi cái ngày đó kết thúc vào ngày 16 tháng 1, the 10 days ended. As you probably know, Hung had noticed this before, that there was 430 days to January 16th and 340 days to December 25th. Và anh chị em còn nhớ là cái ngày 16 tháng 1 này năm 2021 là uh, chúng ta đã nhận ra được cái ngày này không anh chị em? Yeah, and, and you've told them about that before, correct? Yeah. Okay. Now, the thing that's important here is December 25th, 2021. Uh, can... cái, điều, cái điều quan trọng ở đây đó là cái, là cái uh, December 25th, 2021. Cái ngày mà quan trọng ở đây đó là ngày 25 tháng 12 năm 2021. Hmm. We have these symbols that come from the prophecies of Daniel, Daniel chapter 9. Uh, chúng ta có một cái um, điều, cái 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 um, lời tiên tri mà đến từ yeah. Daniel bản số 9. Daniel chapter 9 uh, the 62 weeks là 60, 60, 62 tuần. Yeah, 434 tổ. days. là 434 ngày. And 7 times 7 times 7 that is the first 7 weeks and the last week. Và 7 nhân 7 nhân 7 nó là cái tuần lễ cuối cùng ha và nó là 343 ngày đó. That's 343 days. Yeah, là 343 ngày. That's the prophecy of the 70 weeks. Và đây là cái lời tiên tri về 70 tuần lễ ở trong Daniel đoạn 9. And, and we also know là chúng ta cũng biết rằng that Lamech, there is là, two Lamechs. Có hai ông Lamech ở trong Kinh Thánh. Lamech, the father of Noah. Lamech là cha của Noah. He lived 777 days. Ông Lamech này, ông sống 777 ngày và ông chết. Đó. And Lamech, the descendant of Cain. Và Lamech thứ hai là con của Cain. He asked, for, yeah, he asked for a 70 times 7 curse. Ông này, ông phải chịu cái hoạn nạn là 70 lần 7. So 70 times 7 is the 70. 70, 70 nhân 7. Now, the name Lamech, if you add... If you multiply the letters together in in uh, English. Uh, nếu mà chúng ta đem nhau cái tên ông Lamech này ở trong cái bảng chữ cái tiếng Anh đó. So the letters in English, if you multiply them, they come up to 18720. Uh, 18720. Nếu mà chúng ta đem nhau cái tên của ông Lamech này trong tiếng Anh đó, thì chúng ta sẽ có được 18.720 uh, nhau cái, cái chữ cái của ông tên ông Lamech trong tiếng Anh thì nó sẽ có 18.720. Now there was one person killed in the siege in Washington. One person was killed. Có một cái người bị chết ở trong cái cuộc bao vây của ở đội Capitol vừa rồi. 
Uh, this person, her name was uh, Ashley or Phải tên của cái người chết này là tên là Ashley Một cái cô phụ nữ, anh chị em biết rồi đó, tên là Ashley Uh, Now, in Hebrew, if I put it into Hebrew, nếu mà chúng ta dịch cái tên của cô này uh, ở trong tiếng Hebrew đó, just hang on a second. Uh, now there uh, something wrong with your network. I cannot hear you clearly. trying to nhung nhung ra mà cá mà tao đang ngủ trước đi để anh dịch cũng được giờ cũng khuya quá okay à uh, Your voice is broken. It's not uh, smoothly at all. Yeah. Okay. Yeah, it's uh, the bandwidth is low. Just hang on. It'll be fine. Yeah. Okay. Can you hear me now? Yeah, yeah. Okay. Um, we didn't hear about Ashley Babbitt. Okay, so I'm going to do that again. Just hang on. This is the girl that died. Đây là cô gái mà bị chết ở trong cái việc cái cuộc mà vay cái đồ khách đi đồ đó. And I have her name here in Hebrew. Và tên của cô ấy nếu mà dịch sang tiếng A tiếng Hebrew. Ashley Elizabeth Babbitt. Uh, Ashley Elizabeth Babbitt. Tên của cô ấy ở trong tiếng Hebrew là cái gì? And if I take the letters and I add them together. Và nếu mà ông lấy tên Ông lấy cái tên của cô này nè, lấy từng cái ký tự của cô này ở trong bảng chữ cái Hebrew thì nó sẽ ra được cái số là 77 đó. They add up to 777. Yeah. Thì cộng lại những cái số này nó sẽ ra 77. So the question is why? Vậy thì cái câu hỏi là đặt ra là tại sao nó lại như vậy? Why is God giving us these symbols? Tại sao Chúa lại cho chúng ta cái biểu tượng này, cái dấu hiệu này? This is how Christ speaks to us. Và đây là cách mà Chúa, cách nói chuyện của yeah. Chúa nói chuyện với chúng ta thông qua Thánh Thánh. He speaks to us through Bible prophecy. Và Chúa nói chuyện chúng ta thông qua cái lời tiên tri trong Kinh Thánh. So these prophecies are pointing to December 25th, but và, we're not predicting an event. Uh, và cái lời này đó, những lời tiên tri này nó chỉ chúng ta đến ngày 5 tháng 12, nhưng mà nó không có được dự đoán trước đó. This is a test. Đây là cái, cái sự thử nghiệm. Do we understand how to study the Bible? Uh, chúng ta có hiểu cái cách làm sao để chúng ta có thể học kinh thánh hay không? Okay. Now, uh, the questions. Uh, Elder, I still don't understand why you do not... Uh, You don't agree with the uh, the ideas that Trump uh, Trump was not elected. Uh, okay. 
Well, Trump is not a globalist. Ah, uh, okay. I didn't expect him to be elected. Yeah. So that, that, that's why um, he, okay, he doesn't have anything to do with the uh, November 9, 2019. I mean, uh, Trump, um, the thing that Trump was elected or not, that doesn't matter to the 777 chart. Is that right? Trump, Trump is the last president of the United States. Yeah. Does, does that make sense that he's the last president? On January 6th, the globalist took over America. Yeah. <coughs> Nói chung là cái nền pháp của nước Mỹ bị, uh, bị sụp đổ vào ngày, mấy, ngày 16 tháng 1 vừa rồi. Thì, uh, nhưng mà liệu rằng cái câu hỏi mà em hỏi ông là liệu rằng nếu mà thì uh, những cái người tôi á, người ta sẽ không có chấp nhận những cái điều này tại vì thời, thời hiện tại bây giờ thì nước Mỹ nó vẫn còn và nước Mỹ vẫn còn tổng thống. Nhưng mà liệu rằng sau này cái nhiệm kỳ tiếp theo á, mà người ta lại uh, tiếp tục bầu lên và nếu mà lỡ tổng thống Trump tái đắc cử thì thì sẽ như thế nào về những cái điều mà ta ra giảng? Yeah. Okay, để anh hỏi ông đâu đó. Uh, elder, uh, he is the one. I have prepared, guys. Uh, <cười> I have this. I have no. Uh, he he wants to know that uh, because you said that Trump is the last president of the United States, that. Uh, because we uh, we understand that in the Bible prophecy, but uh, to the others they don't believe it because uh, nowadays uh, the United States has also their own president. That is um um what 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 was it? What's the name of of the president then? Right of the Biden. United yeah, Biden. Biden. So uh, it, to the others they don't believe it. They don't believe that Trump is the last president of the United States. And if in the next election, in the next election, what if Trump will be uh, elected again? Well, that wouldn't change anything. It would be, it's still the end of the United States. If Trump is elected, he has to become a globalist. Oh, really? Oh. Yeah. Okay. Uh, cái vấn đề ở đây nó là như thế này này, Idan. Ông nói là tại vì ông Trump á, ông không có ông Trump là ông tổng thống cuối cùng của Mỹ là tại vì mình tính rằng là ông Trump ông không có theo cái chủ nghĩa toàn cầu hiểu không? thì đến ngày 6 tháng 1 năm 2021 đó là ông Trump ông bị lật đổ chính quyền của Mỹ đó hiến pháp của Mỹ nó bị lật đổ bởi cái cái thể chế là toàn cầu em hiểu không? thì hiện nay hiện nay ông Biden đó ông đang theo cái thể chế đó mặc dù ông là tổng thống của Mỹ nhưng ông theo cái thể chế của toàn cầu thì bây giờ cho dù sau này ông Trump ổng có lên làm tổng thống đi chăng nữa đó thì ổng cũng vẫn vẫn phải theo cái thể chế của toàn cầu chứ không phải là hiến pháp của Mỹ trước đây nữa cho nên mình vẫn tin rằng ông Trump ổng là tổng thống cuối cùng của Mỹ em hiểu ý ở đây không Ida hiểu hiểu rồi à, nếu mình được rồi trừ khi như vậy thì tổng thống mới 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 tái đắc cử được phải không tại vì nếu mà ông cứ theo lập trường của ông trước đây là chắc chắn là ông sẽ không có người ta sẽ không có bầu ông có phải không? <cười> đúng rồi tức là nếu ông vẫn theo cái chủ nghĩa hiến pháp của mỹ đó thì người ta sẽ không bầu ông trump lên nhưng ông vẫn theo cái đường lối của toàn cầu thì người ta sẽ bầu ông lên thì cái chuyện đó nó không có vấn đề gì hết nó không thành vấn đề đó ông trả lời gì ok good so another point một cái vấn đề nữa một cái vấn đề khác our line is typical ông muốn mô phỏng ở đây so Trump is typical. Là ông Trump, ông, uh, ông mô phỏng. He and he is typified by Xerxes, not by Alexander the Great. Ông mô phỏng ông uh, ông xét xe chứ không phải là ông mô phỏng ông Alexander đại đế mà nãy chúng ta không phân tích rồi đó. 
ông Alexander đại đế là ông là theo chủ nghĩa toàn cầu còn ông xét xe là ông là vẫn là hiến pháp là Pedro ba tư là là trên hết rồi but our line comes to an end nhưng mà cái hàng của chúng ta nó đã đi đến cái hồi kết rồi we can't know the future chúng ta không thể biết được tương lai nữa we can only experience the past chúng ta chỉ có thể kinh qua trải qua những cái kinh nghiệm ở trong quá khứ mà thôi and the past prepares us for what's coming và quá khứ nó sẽ sửa soạn cho chúng ta về cái điều mà nó sẽ xảy ra trước uh, thời điểm của chúng ta does that help và cái điều đó nó có giúp đỡ giúp ích được cho chúng ta anh chị em chúng ta hay không à, ông à, nó có hiểu anh chị em hiểu không không okay I think that's uh, that uh, we we can satisfy with your answer okay yeah. now The other questions that you are asking have to do with lifestyle. Yeah. Cái câu hỏi tiếp theo mà hỏi ông đó là về cái phong cách sống, cái lối sống của, của cơ đốc nhân thì sẽ như thế nào? Để chúng ta biết được bài thọt đó, thì chúng ta nên thay đổi cái cái lối sống chúng ta như thế nào? The question is, should we take medicine when we get sick? Rồi. Chúng ta có nên uống thuốc khi mà chúng ta bị bệnh hay không? Cái này chắc nhung mà em 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 rảnh này em dịch ra đi. Chúng ta nên uống thuốc khi chúng ta bệnh không? I say it depends. Nói là còn tùy thuộc. Tùy thuộc cái bệnh. So, we need to follow the laws of health. Mà mình cần phải tuân thủ vào cái cái luật của sức khỏe. Trust in God. Tin ở Chúa. Simple diet. Simple diet là gì trời? Diet ăn những cái bữa ăn đơn giản à. À, diet. Exercise. Tập thể dục. Fresh air. Là hưởng những cái không khí trong lành. Water. Uống nước. Abstemiousness. Temperance. Không biết từ đấy. Yeah. Not uh-huh. eating too much. Not drinking alcohol. Not uh-huh. smoking cigarettes. Not taking uh, drugs. Uh, một cái lối sống lành mạnh là không có uống um, uh, uống bia uống rượu không có hút thuốc We need sunshine chúng ta and rest. có những cái uh, ánh nắng mặt trời và nghỉ ngơi đầy đủ We should do everything to live healthy mình cần phải làm những cái gì đó, um, cho có một cuộc sống của mình thật lành mạnh một chút There's times medications are necessary but they do uống. not heal us. À, thuốc thì thực sự ra thì nó cũng không thể nào mà chữa trị hết được tất cả mọi thứ. When the cause ừ. of our, our illness is unhealthful living, we have to change how we're living. Um, cái hậu quả một của, của một cái cuộc sống mà nó không có lành mạnh thì mình cần phải thay đổi cái cách sống của mình. And there's many natural remedies that we can use. Có những cái phương pháp mà lành mạnh như ở một cái um, tự nhiên, có những cái phương pháp mà chữa bệnh tự nhiên á. And these, these are natural remedies that that agree with the law of God, not um, not magical healing. Mm. À, những cái mà, cái phương thức mà chữa lành mà một cách tự nhiên mà được Chúa hướng dẫn cho mình á. There's, there's a lot of Natural health that is actually um, from Satan. À, có những một mà những cái cuộc sống mà cái 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 bệnh tật đó đến từ Satan. Things like magnetic healing. Magnetic healing. What's that? Yeah, mag- magnetic healing. Those those are a different types of controlling the chakras in your body uh, not touching a person just healing them with with the wave mm-hmm. of their hands there's there's all kinds of things that people do um, oh. that are not correct oh, is it in right so so we have to be careful when we use the word natural uh, 
what uh, that uh, I mean the the medical ma- magical kill, uh, killing in the that also in mentioned in the Bible. What do you think? Well, I'm talking about things that are not so. The, God uses natural means, yeah. herbs, water treatments, fever treatments yeah. that help the body heal itself. Yeah. But people want to disobey the laws of health. Okay. Uh, ý, ý là cái vấn đề ở đây em, em hiểu ông nói không dùng ý là ông nói là mình sử dụng cái phương pháp tự nhiên nhưng mà mình không có những cái phương pháp đó nó không phải là đến từ Satan mà Tức là những cái phương pháp. Ờ, ông nói với lại là mình cẩn thận với những cái người mà họ nói là họ chữa từ xa đặt tay lên trên người mình. Đúng rồi, đúng rồi. Chữa lành đó. Cái là bùa chú, ếm chú này nọ đó, mấy cái thứ đó. Đến ừ. từ ma quỷ chúng ta cẩn thận với những cái điều đó. Nhưng mà ông chỉ nói với mình về việc mà chữa lành là tự cho bản thân của mình tự chữa lành bằng cái phương thức mà chú đã dạy cho mình á. Đúng rồi. Như là uống thuốc rồi thì um, để cho cơ thể mình tự tự chiến đấu lại với những cái bệnh tật đại khái là nó là những cái phương thức tự nhiên mà chú ban cho mình, cho mình không có sử dụng thuốc, thuốc. nhiều mà không sử dụng thuốc thang, nó cũng không có sử dụng những cái phương pháp mà đặt tay chữa bệnh theo cái cách của ma quỷ, đó. đếm chú đồ này nọ đó, đại khái gì? So okay. we, need to take, we need to take care of our health the best that we can. Thì cho nên chúng ta còn phải chăm sóc sức khỏe của chúng ta cách tốt nhất. But there are times that we need modern medicine. Mình có thể chia sẻ cái điều mà chúng ta nhận được như như là qua anh chị em có có nhận ở trong trong group rồi anh chúng. Thì em có thể chia sẻ tức là em đồng ý với những cái điều mà chúng vừa nói hôm nay. Ý là ý là mà em nói là đồng tình với những cái quan điểm vừa rồi đúng không? À thì um, mình rất là đồng tình và amen những cái điều mà uh, ông vừa trình bày thì giống như trước đây tất cả anh chị em uh, ở phong trào Việt Nam này đều uh, ra từ từ cái nước Phục Lâm thì trước đây thì ở trong cái nước Phục Lâm thì họ chỉ có dạy uh, ăn uống theo Lê Vĩ Kỳ 11 uh, mà thấy là bắt đầu từ khi phong trào thì chúng ta được thành lập và một số anh chị em thì uh, trước đây thì cũng uh, chống chọi với rất là nhiều bệnh tật uh, bình thường xảy ra với uh, ho và cũng sốt rồi này kia mà bắt đầu từ khi mà anh chị em uh, uh, áp dụng là, là ăn chay đúng như là theo những gì mình chưa dỗ thì một số anh chị em uh, ở đây thì cũng tránh được rất là nhiều bệnh tật thường xảy ra hàng ngày và Uh, khi mà đi làm thì đôi lúc thì người ta cũng rất là ngạc nhiên tại mình họ nói là tưởng là là ăn chay như vậy là là sẽ không có sức khỏe nhưng mà họ cũng cũng ngạc nhiên đó thì uh, và cũng có một số anh chị em ở đây thì không có uh, nói chung là ở đây thì có một cái phong trào tiêm về vaccine covid 19 nhưng mà rất là nhiều anh chị em sống bằng đức tin và không có chịu tiêm và khi cần làm mình làm theo những gì mà chú dạy dỗ thì đó là điều mà tốt nhất. À. Um, Elder, actually, um, when they ask the question, uh, they also experience this. Uh, what, are, what all the things that you have said, they they uh, totally uh, agree with that because uh, they have experienced that. Uh, especially when they turn into a vegetarian. They uh, they recognize that they can um, uh, overcome with uh, just some kind of uh, flu, sneeze, or cold, or something like that. And um, especially to the uh, COVID season, some of them they are not uh, they 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 are not uh, vaccinated, but uh, they still yeah. feel better. Yeah. Yeah, and 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 the question was about vaccination as well. Yeah. I, I had COVID. Uh, you, you did. Yeah, me and my wife had COVID. Ah, uh, ông nói là ông ấy, bà ông vẫn bị nhiễm COVID. We survived. Nhưng mà ông vẫn sống bình thường, ông đâu có bị gì đâu. <coughs> Now, uh, the other question you had was about dress. Rồi, cái câu hỏi tiếp theo đó là về cách 
ăn mà anh chị em cách ăn mà now I mean I understand there are cultural differences regarding clothes à, chúng ta biết được rằng là ăn mặc nó phụ thuộc vào cái nền văn hóa ha. <cười> we should dress modestly à, chúng ta nên ăn mặc một cách khiêm nhường thôi khiêm tốn thôi in a way not to attract attention mà nó không có thu hút cái ánh nhìn của người khác à. and And, and that can be different in different cultures. Mà chúng tôi biết rằng là nó có những cái sự khác biệt trong những cái nền văn hóa khác nhau. Uh, my wife, when I met her, she used to wear pants. À, khi mà tôi gặp vợ tôi đó thì vợ tôi đang mặc quần tay. À, tức là lúc mà ông gặp vợ ông thì ông mặc quần tay. I allowed her to make that decision. It was her decision to change to dresses. Uh, và ông để cho mà ông phải quyết định cái việc là thay đổi bằng cái cách là mặc váy đầm ha. She needed to feel the conviction herself. Và vợ ông còn phải cảm nhận là khi mà chuyển qua mặc váy đầm đó thì còn phải có một cái sự thuyết phục nào đó thì mới có thể chuyển qua mặc được. So she would never go back to pants. Và khi mà đã như vậy rồi đó thì sẽ không bao giờ trở lại mặc cái 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 quần tây nữa. And she gets lots of compliments. People appreciate her modesty. Và vợ tôi thì nhận được cái sự khen ngợi của nhiều người về cách ăn mặc khiêm tốn của cô ấy. Yeah. <laughs> okay, that's interesting. Yeah. Yeah. So she gets a good attention, not a bad attention. So people pay attention to her, but it's it's good, not bad. Yeah. Và nhiều, nhiều người người ta thấy rằng cái điều đó nó là cái điều tốt chứ không phải điều xấu. Yeah. So it's a good influence. Và nó là cái ảnh hưởng rất là tốt. But um, I, I have questions there because uh, what if um, I don't know if the women wear uh, in uh, pants is it considered sin? If the women wear in pants? If, if women wear pants what? Is it considered sin? Sin, yes, yes. It's not as simple as that. It would depend on the culture yeah. and the situations. Oh, really? Yeah. The main thing is not to attract the wrong kind of attention. Uh, so it, it depends on the, you mean the, the culture? Well, yeah, there, there are some cultures where women wear pants and if they wore a dress they would attract the wrong okay. kind of attention okay right but uh, do you think that everything we should uh, do based upon the bible right yeah okay ông nói gì anh chị em ông nói là mình hỏi ông là vậy thì nếu mà phụ nữ ngày hôm nay mà mặc váy đầm á ai mà xin lỗi mặc quần tay á thì có phải là được có 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 bị xem là bị tội hay không thì ông nói là không cái này nó tùy thuộc vào văn hóa của mỗi quốc gia nữa thì mình mới hỏi ông là uh, vậy thì nhưng mà chúng ta ăn mặc thì phải dựa theo văn thánh chứ đúng không thì ông nói đúng tuy nhiên á, thì ông nói rằng là cái điều này ý ông muốn nói ông lấy cái ví dụ của vợ ông ra để ông cho, ông cho thấy là cái việc này nó không phải là cái việc gượng ép khi nào mà mình cảm nhận được tức là người phụ nữ á, họ cảm nhận được họ bị thuyết phục là họ phải mặc váy đó thì bây giờ họ mới phải mặc đầm váy đó họ mặc đầm nha chứ không phải mặc váy nha chị em không có cái không có váy mà là phải mặc đầm đó đại khái là như vậy và khi mà bọn ông mặc đầm đó thì đem được cái ảnh hưởng cho rất nhiều người họ cảm thấy họ mặc như vậy rất là tốt rất là hay và họ rất là thích kiểu đó đại khái như vậy There, there's also a principle in the Bible yeah. nó có những cái uh, nguyên tắc ở trong kinh thánh Paul talks about food offered to idols uh. Mà nói về những cái thức ăn mà của đồ cúng đó, đồ cúng đó. Yeah. He says the idol is nothing. À, Kinh Thánh nói rằng đồ uh, thần tượng thì nó không có lẽ gì hết. So there's nothing wrong eating food that's been offered to idols. À, cho nên là cái việc mà mình ăn đồ cúng đó, nó không có sai trái. Tại vì thần tượng nó là vô nghĩa mà. But if it causes my brother to stumble. Ừm. Um, Sorry. 
that? It causes my brother to to fall. Oh, really? Uh, I, I won't. I won't eat any any food offered to idols. Yeah. So yeah. the principle. Okay. Okay. Uh, keep right. going on. Okay. Yeah. You understand the principle? Yeah. Yeah. Okay. So there's sometimes some things are lawful. Yeah. They're, but they're not necessary. Mm -hmm. We have to yield up sometimes our freedom because of others. Yeah. Uh, okay. Tức là ông nói những cái vấn đề ở đây á, nó không có bị uh, ép buộc. Ông nói nó là không, không ép buộc tại vì ông dùng cái chữ principle đó anh chị em. Um, cái chữ principle nó có nghĩa là gọi là gì ha? Chính xác nó là gì nhung? Cái chữ principle với lại cái chữ rules hay chữ này nó khác nhau. Uh, đại khái nó là một cái là nó bắt buộc, một cái nó không bắt buộc. Đại khái gì đó. Uh, đại khái là một cái là nó là bắt buộc làm, còn cái nó không có phải bắt buộc mình làm. Thì uh, những cái gì mà nó không có ép buộc đó, thì chúng ta cũng, đại khái là ông nói là chúng ta cũng không có còn phải bị gò bó trong cái việc đó. Đại khái gì? Ông nói là em trai của ông ổng theo ổng thì ổng sẽ không ăn đồ cúng hình tượng vì thằng thần tượng là hư không nhưng mà ừ. em trai của ổng lại ăn đồ cúng thần tượng nhưng cái điều đó gây cho em trai của ổng bị vấp ngã ừ. ok thì um, vậy, vậy thì uh, nếu mà như vậy thì mình phải hiểu cái chữ principle nó là những cái nguyên tắc mà không thể nguyên tắc mà không thể thay đổi hả uh, bắt buộc phải làm theo đúng không Um, elder, uh, I mean that uh, you use the word principle. It means that uh, something that we have to do it without any um, confusion, right? Okay, you use the word, word principle differently. Uh, there's a we, called, we have what we call policy, policy, yeah, policy. Yeah. and principle. Okay, they're not, they're not the same. Yeah. Policy, the the thing that we must do, right? We must that's follow the rule. Yeah, yeah. the principle. That's the idea behind the rule, the purpose. Uh, uh, okay. Yeah. Vậy là vậy, vậy đúng á nhung. Nãy anh nói cái ý đó đúng. Ông nói là policy nó là tức là những cái luật lệ thì bắt buộc phải làm theo nhưng mà principle thì nó không có cần, nó không có phải mang tính bắt buộc. Nhưng mà ông, ông lấy cái ví dụ hồi nãy là em em nói cái chỗ đó đúng á Ông em nói là à, Nhưng mà em muốn hỏi ông như vậy thì uh, Có cái trang phục đó là, là thuộc về cái dạng bắt buộc hay là cũng bắt buộc Thì nếu mà theo như cái ý logic của ông nãy giờ thì trang phục nó nó là, là cái điều không bắt buộc sao uh, uh, There's a question that's the uh, um, So um, Trashing is uh, principle or Kind of lawful fashion. fashion. Yeah, fashion. We don't follow fashion. Uh, no, no. Uh, I, I, it's not just fashion. It's a uh, for example, if uh, pants wearing pants is a principle or is not a principle. Well, we have to look at the principle behind it. Telling mm -hmm. somebody they can't wear pants that would be a policy. Yeah. The principle is modesty, safety. That's the principle. Health. Oh, uh, okay. Principle là những cái điều tốt hơn Principle là quy tắc các anh. Ờ, quy tắc, nguyên tắc, đúng không? Đó là quy tắc, nguyên tắc thì nó đâu có thay đổi được. Đúng không? Ừ. Thì, uh, okay. Now, You asked some things about diet. Yeah. Bây giờ mình cái 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 đó từ từ để mình, mình coi lại mình nghiên mình hỏi lại nha chị em tại vì ở đây nó có một số cái vấn đề nó hơi khó hiểu một chút. À, bây giờ chúng ta chuyển qua cái tầng thức ăn nha. Ok. Keep going on. The principle is is health. We need to be healthy. À, à, những cái nguyên cái principle đó, những cái nguyên tắc đó, nó là về sức khỏe chúng ta còn phải được khỏe mà thì ông giải thích kiểu principle nó là có nghĩa như thế. À. For instance, eggs. 
You ask about eggs. Yeah. Chúng ta có ăn trứng hay không? Eggs, eggs generally, uh, if they were healthy chickens, eggs would be helpful. But there's so much disease. Oh. Now sometimes people need eggs. Yeah. Because there's things in eggs that some people need, Ellen White says. But as a general rule, we would say we would avoid eating eggs. Oh. Okay. We would avoid eating processed food and yeah. fast food. We would avoid it. Yeah. It doesn't mean it's a sin to eat it in certain circumstances. Okay. Because the principle is we have to take care of our health. In some uh, countries, in some places of the world, they have very little access to varieties of food. Yeah. Here in okay. North America, okay. I can um, let, let, let me uh, tell them first. <laughs> okay, yeah. let's let me, uh, okay. Yeah. Ông nói là trứng á, thì, thì uh, ông nói là nó có những trường hợp trứng nó sẽ rất là tốt cho cơ thể của mình. Nhưng mà có những cái trứng nó chứa nhiều chất độc trong đó thì cái điều này anh chị em cũng có thể hiểu được á là ví dụ như con gà mà mình nuôi ở nhà đó thì cái nó rất là tốt tại mình biết là mình cho nó ăn cái gì ha à, thì những cái trứng đó theo như ý ông nói thì mình có thể ăn cái trứng đó còn những cái trứng gà công nghiệp này nọ thì mình không nên và những cái thức ăn nhanh nè cũng không nên ăn những cái thực phẩm đã qua chế biến thì cũng không nên ăn tại vì nó thuộc về cái nguyên tắc ông dùng chữ là principle này đó tức là những cái gì mà nó là nguyên tắc cái này nó thuộc vào cái nguyên tắc sức khỏe thì chúng ta không nên ăn nó không nên sử dụng nó rồi You ask okay. about how many meals a day we should have. Yeah. Câu hỏi tiếp theo là chúng ta nên ăn bao nhiêu buổi trong uh, bữa bữa ăn trong ngày? Ellen White says two meals. Bà White bà nói chúng ta nên ăn hai hai buổi ăn một ngày thôi. But if you're a hard working, you have hard physical work. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm việc nặng nhọc đó, you may need three meals. Thì chúng ta cũng có thể ăn ba bữa cũng được. So it depends. Thì, thì nó phụ thuộc, tức là nó phụ thuộc vào cái um, nhu cầu cơ thể của mình. À. Thì, chắc chắn là như vậy. Tại vì em nghĩ đối với cái, cái, cái bản thân của em, cơ thể của em, ấy, nếu mà ăn hai bữa một ngày nó sẽ không có không có được đảm bảo sức khỏe lắm. Ừ. Thì, uh, anh chị em biết là cái lượng mà em có thể ăn là một cơ một cơ mà là phải năm chén <cười> không một bữa nhưng mà vẫn thay là cơ thể vẫn không có mọc lên được ấy, tại vì mình uh, tiêu thụ năng lượng rất là cao <cười> phải mười chén mới được <cười> uh, he totally agree with your opinion because uh, uh, according to his situation uh, he has to uh, eat three meals a day because he has to work hard on the farm And uh, each of meal he got, uh, he he ate five bowls of uh, rice, five bowls of rice each of meal. So, yeah. Yeah. So, yeah. But, but. Yeah, and, and it's hard to say this for other people. Yeah. Không nói là cái điều này nó khó để mà áp dụng trên từng người một. But we should seek to eat healthy and care for our health. Yeah. Chúng ta chỉ ăn uống để mà chúng ta chúng ta đại khái nói là chúng ta biết cái cơ thể mình để chúng ta ăn and we need to have our life centered around Christ và chúng ta phải xoay quanh cái cuộc sống chúng ta quay quanh đón chúa thế giêsu giêsu biết we need to use kind words chúng ta phải sử dụng những cái từ gọi là gọi là gì khai để gì we should tử tế tử tế yeah. and we shouldn't gossip Okay, we should then what? gossip. That is uh, gossip. Okay, gossip. Chúng ta không được nhiều chuyện. <laughs> Chúng ta không có nên nhiều chuyện. Rồi. Yeah. We should we should pray and study. Chúng ta cần phải cầu nguyện và chúng ta học. We should care for the sick. Rồi. Chúng ta cần phải quan tâm đến những người bệnh bị bệnh. We should invite people into our homes. Chúng ta nên mời những người về nhà của chúng ta, mời anh chị em khác về nhà chúng ta and seek to spread the gospel to others. Và uh, chấp tìm kiếm uh, tìm uh, những người khác tìm kiếm Chúa. 
but we do so by making Christ attractive by how we live. Mm. Sorry, sorry. I, I, we have I'm to deaf. make Christ attractive by how we live. À, chúng ta còn phải tạo ra được cái sự thu hút, tức là cái sự thu hút của Chúa đó qua cái đời sống của mình. Chúng ta phải thể hiện ra để cho người khác thấy được là Chúa thu hút như thế nào. Là cái gì? Now, your last question had to do with Miller's rules or with studying the Bible. Rồi, cái câu hỏi cuối cùng à, được đặt ra đây đó là à, cái nguyên tắc để chúng ta học kinh thánh như thế nào? The Bible is to be our guide. Kinh thánh còn phải là cái kim chỉ nam cho chúng ta. Not the opinions of teachers. Nó không phải là cái ý kiến riêng của một người thầy dạy. We need to know the truth for ourselves. Chúng ta phải biết cái lẽ thật cho chính đời sống của mỗi người chúng ta. And this is a discipline that we have to have in our lives. Uh, gì? Nhục, cái discipline đó là gì? Yeah. Kỷ luật. Kỷ luật. Kỷ luật. À, đó là kỷ luật cho đời sống của chúng ta hả? Okay. Okay, keep going on. Yeah. So the Miller's rules were given us. She says, those who are engaged in proclaiming the third angel's message. Những cái người nào mà có liên quan tới cái sứ điệp của vị thiên sứ thứ ba đó. Are searching the scriptures. Hoặc là đang nghiên cứu lời tiên tri. On the same plan that mother, Father Miller adopted. Trên cùng một cái nguyên tắc mà ông uh, cha Miller ông đã thực hiện. In the little book entitled Views of the Prophecies. Ở trong cái quyển sách nhỏ đó có cái tên là Views of Prophecy. Tức là quan điểm của các quan điểm của những uh, lời tiên tri quan điểm của lời tiên tri là Father Miller gives the following simple quan điểm của lời tiên tri và cái uh, niên đại học của lời tiên tri thì ông William Miller đó ông đã đưa ra những cái uh, nguyên tắc rất là đơn giản nhưng mà rất là khôn ngoan ha, và quan trọng để học kinh thánh và giải nghĩa kinh thánh yeah. His rules are simple but intelligent Yeah, I, I, I just translated you read that whole quote there? Yeah. Okay. Yeah, I got a quote here and I translated it all. <laughs> okay. <laughs> yeah. Now, now there is, Ellen White lists five of those rules. Yeah. But she says that's just a portion of these rules. So, so I sent you those rules. Uh, ông sẽ gửi, ông sẽ gửi cho chúng ta những cái nguyên tắc này. And there's 14 of them. Và 14 cái nguyên tắc này. But those rules are the basis for how we study. Uh, những cái nguyên tắc này nó là cái căn bản để cho chúng ta có thể nghiên cứu kinh thánh. Um, uh, Elder, actually, we uh, we have been through. 14 rules here of okay. William Miller. Excellent. And, uh, yeah, we find it on uh, 101 Prophecy Hall. But yeah. uh, actually, we, we still got question in it. And uh, just like uh, we, we still don't know how to apply this rule into Bible prophecy. And um, once we, we, did, we did it, we just find that uh, just like a puzzle, you know, <laughs> Uh, it's really hard for us in order to apply these rules in, our, in the Bible prophecy. And um, what we need to know that is uh, uh, particularly in detail that how you how you study Bible, okay. the way that you study Bible. Yeah. Okay. So 
the one thing that that I learned a long time ago. À, cái điều à, anh chị em nói như thế này nè, ông giới thiệu cho mình 14 cái nguyên tắc của Will Miller. Nhưng mà mình nói rằng là mình đã học với anh chị em cái này rồi nhưng mà khi mà áp dụng vô giải kinh thánh á, thì chúng ta vẫn gặp khó khăn. Thì bây giờ mình muốn ông chia sẻ cái chi tiết về cái cách ông học kinh thánh như thế nào. Ok. Uh, ok. Uh, elder, keep going. Yeah. I learned a lot of years ago. Long, long years ago. Ok. Ông nói là cách đây lâu lắm rồi. It's not about our intellect. Mm. Not about how smart we are. Ok, và ông nói rằng là ông cái thời điểm đó thì ông chưa có ở trong cái sự khô ngoan <cười> để mà có thể hiểu được thánh. It's about obedience. Uh, obedience. It's about obedience là sự vâng lời. Yeah, tức là ông học kinh thánh là chỉ theo sự vâng lời thôi, chứ không phải là theo cái sự khô ngoan không có được. Yeah. So. When God when God teaches us something. Uh, khi mà Chúa dạy cho chúng tôi một vài điều thứ. Yeah. When we have a conviction. Và chúng tôi phải được uh, gọi là thuyết phục ha, chúng tôi phải. We must follow. Ông, tin. ông phải có cái lòng tin, conviction và lòng tin. Yeah. So so we have to follow The Bible says God's word is a lamp unto our feet and a light unto our path. We have to walk in the light. Uh, ông nói là lời Chúa là ngọn đèn chân tôi đó, là ánh sáng cho đường lối tôi đó. Cho nên chúng ta phải đi ở trong cái ánh sáng của Chúa. Jesus says, he that does my will. Chúa giê well, nói rằng là uh, Ngài đến làm... Uh, well, he's no, the, Yeah. Will know of the doctrine. He will understand the Bible. Uh, okay. Ông nói là nếu ai mà làm theo ý muốn của ngài đó thì sẽ hiểu được uh, lời của ngài. Now of course you want details. <cười> Và bây giờ chúng ta muốn cái cái chi tiết về cái cách nghiên cứu kinh thánh. So we know line upon line. Chúng ta đã biết cái nguyên tắc hàng trên hàng. And, and Adventists have understood that as lines of scripture. You mean line scriptures mean precept upon precept? Yeah, so, yeah. Well, yeah, precept upon precept, line upon line. Yeah, yeah. Okay, line upon line, precept upon Ông nói là cái đó một lần chúng ta hiểu được rằng cái, 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 đã hiểu được cái nguyên tắc là một chút chỗ này, chút chỗ kia rồi đó. Yeah, but the Hebrew says tsav le tsav, which means to set in order. Ờ. Nhưng mà người Hebrew họ có cái câu gì đó mà không biết cái tiếng đó là gì nhưng mà họ nói là còn phải đặt nó theo thứ tự. To study the Bible we need to organize our thoughts. À, khi chúng ta học kinh thánh chúng ta còn phải sắp xếp những cái ý tưởng của mình. And then it says kav le kav. Kav means a measuring line. Uh, 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 like a ruler, like a, a measuring tape. A you mean that we, we have to organize our thoughts on a line? Yes. Ông nói là và chúng ta sắp xếp những cái ý tưởng của chúng ta và chúng ta phải đặt nó trên cái hàng. And then it says from here to here, and that relates to time. Uh, và những cái này nó liên quan tới cái kia đó thì nó phải có liên quan tới thời thời điểm. So God has given us lines. And we should write the stories of the Bible on a line. And we should measure the times. When we do that, we see things we didn't see before. Mà khi chúng ta làm được cái điều này đó, chúng ta sẽ thấy được những cái điều mà trước đây chúng ta chưa từng thấy. God gave up to this movement. Chúa cho chúng ta đi vào trong cái phong trào này. And it actually comes from Miller's rules. Và cái, những cái nguyên tắc này nó là đến từ cái uh, phong trào William Miller. Ha? Because when we follow the principles that Miller laid down. Khi chúng ta theo những cái nguyên tắc mà ông William Miller ông đã thiết lập trước đây. We then discovered line upon line. 
thì sau đó chúng ta sẽ hiểu được cái nguyên tắc hàng trên hàng là gì. That is, I compared scripture with scripture. À, đó là khi chúng ta so sánh cái câu này với câu kia, tức là một chút chỗ này, một chút chỗ kia đó. By looking at every place in the Bible, it talked about a line. À, bằng cách là chúng ta xem xét tất cả mọi cái ở trong cái kinh thánh và chúng ta à, áp dụng nó theo phương pháp hàng trên hàng. And God judges us on a line. Church, church, you mean judges. investigate. And if and if we ignore the history, uh, we were, we're doomed to repeat it. We what? we will make the same mistakes if we ignore uh, it. Okay. À, chúng ta sẽ chúng chúng ta nếu chúng ta làm ngơ lịch sử đó thì chúng ta sẽ phạm cái lỗi làm y chang vậy luôn sẽ phạm cái lỗi tương tự. So if if we spend time studying every day. Nếu chúng ta dành mỗi ngày để chúng ta học kinh thánh. Searching for light. À, tìm kiếm ánh sáng của Chúa. Feeling the conviction of the Holy Spirit. À, Uh, được là, được lắp đầy bởi cái niềm tin của Đức Thánh Linh. Seen our sin. Uh, được thấy những cái sin what? Sin. Seen, lỗi. seen our sin. Uh, ok. Uh, chúng ta có thể thấy được, nhìn thấy được cái tội lỗi của mình. Forsaking our sin. Uh, và, stop from sinning. Và, okay, và chúng ta có thể bỏ từ bỏ tội lỗi của mình. With Christ's help. Bằng cách là sự qua sự giúp đỡ của Chúa Sư. We can come to understand the scriptures. Thì chúng ta có thể hiểu được Kinh Thánh. And it doesn't matter how smart we are. Nó không phụ thuộc vào cái việc là chúng ta thông minh như thế nào. Even the simplest person can understand the Bible. Đơn thuần thôi thì cũng có thể hiểu được Kinh Thánh. Này. Now, I have a younger brother. Tôi có một người em trai. He has he, he's, he has some learning problems. Uh, người em này của tôi đó thì cũng gặp một số cái vấn đề về việc nghiên cứu của thánh. He had to go to a special school. Uh, you, you mean learning problem that is in the study Bible prophecy or? No, no. He had to oh. um, he had to learn how to read and uh, okay. how to speak okay. how to, how to speak properly. Okay. Yeah. Uh, ông nói uh, người em trai của ông đó gặp cái vấn đề về cái vấn đề học tập thông thường đó tức là người này gặp cái đang đề về việc tính toán này cách làm đọc như thế nào là tức là uh, gặp khó khăn so với những người khác đó, thì cảm thấy cái việc tính toán cái việc đọc nó rất khó hơn những người khác rồi yeah. he didn't learn the, the the alphabet until he was 10 uh, ông học bảng chữ cái cho tới năm 10 tuổi đó thì ông mới học thuộc được bảng chữ cái It was very hard for him to learn to read. Uh, rất khó để mà người em của ông có thể đọc được. But when he became an Adventist, nhưng mà khi người em của ông trở thành một người có đọc phục lâm, he was so disciplined in his study. Uh, thì cái người này uh, gì nãy từ gì quên là chúng Discipline là, là học kinh thánh rất có một cách rất là kỷ luật. Em của uh, thì ông lại học uh, kinh thánh rất là có kỷ luật ha. Uh, uh, but, uh, elder, I don't know if uh, before uh, becoming an Adventist, uh, he went, before he was an Adventist, he learned to study because he worked so hard at learning to read. But what religion uh, is he at that time? Well, well, he's an Adventist now. But but he was becoming an Adventist. What uh, yeah. what religions was he? Well, the same as what I was. It's the United Church of Canada, Methodist. Uh, Methodist. Yeah. Uh, yeah. Là hình như là trước khi trở thành có đó một năm thì anh em ông là ở bên Methodist tức là bên giám lý sao giám lý sao. What? The point is when he he began to study the Bible. Nhưng mà cái vấn đề nằm ở chỗ khi ông ta em ông bắt đầu học kinh thánh. He would read an hour a day. Và em ông phải đọc hàng hàng giờ mỗi ngày luôn. And he became 
a better reader as time went on. Và dĩ nhiên là đọc như vậy thì nó trở thành một cái người đọc rất là giỏi. And when I shared with him this message, và khi mà ông chia sẻ cái sứ điệp này với em ông đó, he had a better understanding of the Bible than me. Và cái đứa em này nó lại hiểu kinh thánh nhiều hơn ông nữa. I learning comes easy for me. Uh, uh, ông á, thì đối với ông cái việc học nó lại dễ dàng cho ông hơn là em ông. But I used to be lazy. Nhưng mà ông thỉnh thoảng ông cũng cũng rất là lười. Ông rất là lười. So I never studied. Cho nên là ông không có học, không có chịu học. But I learned to study studying the Bible. Nhưng mà ông học cái cách học ở trong kinh thánh. So we all need to study the Bible. Cho nên là cả hai ông với em của ông đều học ở trong kinh thánh hết, nghiên cứu thánh. Now, of course, you're familiar with Miller's last rule. Và tất cả chúng ta đều quen thuộc với lại cái um, nguyên tắc cuối cùng của ông William Miller đúng không? Anh chị em nào còn nhớ nguyên tắc cuối cùng của William Miller là gì? Chắc quên hết rồi. Yeah. He says plainly we need to study the Bible for them for ourselves. Uh, ông nói rằng chúng ta cần phải học kinh thánh cho chính bản thân của mình. So I don't know how well he translates, but he says if they had no mind, I would uh, stamp them, I would stamp them with another's mind. With, sorry, can can you repeat that? No. Um, so. so Miller said, people should study the Bible for themselves. Yeah. Right? But he says, if they had no mind, I would stamp them with another's mind. Uh, we cannot stand on another mind. No, stamp. Without... Stamp. 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 Oh, okay. Big expression. Okay. Yeah. Right. Yeah. Bigot on their forehead. Do you know what a bigot is? Uh, oh, what was that? <laughs> Um, ông nói là ông nói là gì nè ông nói là chúng ta học kinh thánh là phải tự học chính tự mình tự học đó. chứ chúng ta đừng có dẫm vào trong cái gọi là cái 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 đường đi trước của người khác rồi à, tức là cái ý tưởng của người khác thì chúng ta không nên đạp lên cái đó mà chúng ta phải tự nghiên cứu uh, theo kinh thánh thầy thái là vậy ý ông nói gì đó <cười> yeah so Miller says they would write bigot on their forehead which means they would be narrow-minded, uh, judgmental, yeah. people who are not open-minded. Uh, okay. Right? So he says, either we study the Bible for ourselves or somebody else is going to control our thoughts. Yeah. And we should never let any other person control our thoughts. Yeah. Uh, ông nói là cái khi chúng ta học kinh thánh đó, chúng ta đừng có để cho bất cứ người nào họ kiểm soát cái tư tưởng của mình mà ý là phải để cái tư tưởng của mình nó được phát triển theo cái sự hướng dẫn của Chúa của kinh thánh đó. ý ông muốn nói gì ok so I hope that all was helpful now that you mean that uh, when we study Bible we should then uh, follow any other ideas But we have to uh, uh, make it develop naturally according to Bible, right? Yeah, we can't just take somebody else's word for it. Yeah, we have to. We have to learn from Christ. Yeah. Okay, I got it. Yeah. So I, I less bright. Correct. <laughs> yeah. Because God, God has a purpose for each one of us. Yeah. Chúa có mục đích cho tất cả mọi người trong chúng ta. So, I'm pretty tired. Yeah, <laughs> we, we guess so. Ông nói giờ ông uh, cũng hơi mệt rồi. Ông hơi mệt. Bây giờ là 12 giờ rưỡi bên ông nữa. Bên khoa với bên ông là cùng giờ nhau. Ông là cũng gần đấy. Ok. Thôi bây giờ anh chị em mình uh, nghỉ ngơi và anh chị em có muốn nói gì không? Có chào ổng không? Mình sẽ nói lại. Có câu hỏi gì, gì không? Chắc uh, để câu hỏi lại sau đi. Ông nói là ổng cảm thấy hơi mệt rồi. Tại vì 
đây không phải là cái cuộc họp đầu tiên anh chị em biết cái lịch đó là đây cuộc họp thứ mấy nữa thứ hai thứ ba thì của ông nữa nào ông ông lên rồi thôi anh chị em có muốn nói gì đâu có muốn gửi lời chào gì thì mình sẽ nói lại rồi xong rồi mình sẽ nghỉ ngơi Để dùng thay mặt cho phong trào Việt Nam gửi lời chào và chúc sức khỏe cho ông. À, à. Um, thôi nhung nói em, nhung nói em. <cười> nói nhiều. Rồi. That uh, we are thank you for you for your sharing today the messages. So we um, wish you have um, cái gì giờ? Uh, um, <cười> The um, God bless you in the future that you can share with us about um, more information about the the message. Okay. Yeah, and your English is very good. Uh, just a little bit. Actually, she, you know, she she, she lives in the United States. Yeah. yeah. But, uh, I I thank you all very much. Yeah. Ông nói là ông cảm ơn mọi người rất nhiều đã tham gia cái cuộc họp này. And, and I'm going to close with prayer. Và chúng ta sẽ kết thúc bằng lời cầu nguyện được không? Rồi. Uh, anh nói gì? Just wait a minute. Em nói đi. Uh, thì, uh, thay mặt anh chị em cũng như là phong trào ở bên Việt Nam này cảm ơn uh, ông uh, Chelo Thunner đã dành thời gian và chia sẻ lời Chúa cho anh chị em. À, về từ khi uh, thành lập được cái, cái phong trào ở Việt Nam thì uh, uh, giữa hai bên thì hai phương trời khác nhau và chưa có một lần nào gặp gỡ gặp mặt như thế này thì uh, cũng rất mong là sau này chúng ta sẽ có nhiều thời gian để trao đổi và học hỏi kinh thánh lời Chúa như thế này nhiều hơn để có thể uh, biết được uh, rất là nhiều những uh, điều mà uh, bên mình uh, chưa chưa có thể uh, kinh nghiệm được Thật ra cái ý nãy em nói thì Nhung có nói rồi ha Nhưng mà anh sẽ cố gắng để điện thoại lại một chút thôi à, ông, Xin à, ông là cầu nguyện cho cái phong trào của, của chúng ta ở bên Việt Nam Để Chúa tác động ngày một phát triển hơn à, um, He said that since we, since we know the truth uh, Since we know the truth that we um, haven't met each other before and this is the first time we met uh, online like this right? yeah. so yeah so we uh, he said that he really happy and we really happy to see you here and may God bless you and uh, uh, hope that uh, you will celebrate more other meeting like this in order, mm -hmm. in order to teach us uh, more about the Bible prophecy and uh, thank you uh, thank you so much yeah. Well, thank you. You're welcome. Okay, we should uh, close it. Uh, okay. Yeah, I'll, I'll pray and you can translate. Your Father in heaven. We're so thankful, Lord, for the precious people. Who seek to know you. Who seek to follow you. And to reveal Christ to others. Đem Đức Chúa, Đức Chúa Giê-xu tới với mọi người. We ask for your forgiveness. Chúng con cầu mong Ngài tha thứ cho chúng con. That you can cleanse our, our hearts. Chúa Ngài có thể uh, lau sạch những bụi bẩn trong lòng của chúng con. And that when you show us our need of you. Khi Chúa bày tỏ Ngài cho chúng con. That we can also know your acceptance and love. Help us to love one another. And to love our enemies. Yêu thương cả những kẻ thù của chúng con. 
I pray, Lord, for a blessing upon the people in Vietnam. Con cầu nguyện xin Chúa ngài cũng chúc phúc cho tất cả anh chị em của chúng con tại Việt Nam. That you can guide them. Chúa có thể hướng dẫn họ. Protect them. Bảo vệ họ. In the trials that lay ahead. We know, Lord, that. Chúng con biết rằng lời của Chúa. We must take up our cross daily. Chúng con phải mang theo mỗi một ngày. And follow you. Và đi theo ngài. Help us to do so. Giúp chúng con làm được những điều đó. And we pray, Lord, that you can bring us together again to study. Con cầu nguyện Chúa ngài có thể mang chúng con học hỏi với nhau. And that we can receive the blessing of fellowship. Chúng con có thể nhận được những cái sự chúc phước từ ngài. Be with us through the rest of the Sabbath. Ở với chúng con ngày, trong suốt những ngày cuối cùng của ngày Sabbath. And may your Holy Spirit continue to speak to us. Cầu xin Chúa Thánh Linh lại tiếp tục nói chuyện với chúng con. We pray this in Jesus' name. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. 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 Thank you. Thank you.